നിയമനിർമ്മാണ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ഗ്രാമവികസനം എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എം പി രാജേഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ ബില്ലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഓർഡിനൻസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സത്വര നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചട്ടം എഴുപത്തിയഞ്ച് ക്ലോസ് വൺ പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മന്ത്രി മേശപ്പുറത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് സർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓർഡിനൻസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സത്വര നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചട്ടം എഴുപത്തിയഞ്ച് ഒന്ന് പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങേക്ക് സംസാരിക്കാം സ്പീക്കർ സർ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നഗരപാലിക നിയമം അനുസരിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജലം മലിനീകരണവും നിയന്ത്രണവും നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പ്രകാരം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനും കേരള ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ആക്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം പോലീസ് അധികാരികൾക്കും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് കേരള ജലസേചനവും ജലസംരക്ഷണവും നിയമത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി പ്രകാരം പൊതു ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ജലാശയങ്ങളിലേക്കോ കനാലുകളിലേക്കോ പുഴകളിലേക്കോ അരുവികളിലേക്കോ ഒരാൾ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുകയോ ഒഴുക്കുകയോ ചെയ്ത് ജലം ഒരു തരത്തിലും മലിനപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പ്രസ്തുത നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് മുപ്പത്തിയേഴ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്രകാരം മലിനപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ അധികരിക്കാത്ത തടവും ഒപ്പം പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഈടാക്കുന്നതിനും പ്രസ്തുത നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ടു പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് സഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സി രാജേഷ് അവതരിപ്പി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മൂല നിയമത്തിലെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴാം വകുപ്പിന് പകരം ഒരു പുതിയ വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപ്രകാരം തൊഴുത്ത് ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വ്യവസായ സ്ഥാപനം ആശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള മലിനജലം പൊതു അഴുക്ക് ചാലുകൾ പൊതുസ്ഥലം ജലാശയങ്ങൾ ജലമാർഗം എന്നിവയിൽ ഒഴുക്കിയാൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കുറ്റക്കാരനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അയ്യായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും എന്നാൽ അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ പിഴ ചുമത്താനാണ് വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സർ പഞ്ചായത്തി രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ ക്ലോസ് പതിമൂന്ന് പ്രകാരം മൂല നിയമത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കെ വകുപ്പിന് പ്രക പകരം പുതിയ വകുപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതിന്മേൽ പിഴ ചുമത്തുന്നതിനുമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേരള ജലസേചനവും ജലസംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനെട്ടിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ജലാശയങ്ങളിലേക്കോ കനാലുകളിലേക്കോ പുഴകളിലേക്കോ അരുവുകളിലേക്കോ ഉറവുകളിലേക്കോ ഒരാൾ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം അധികരിക്കാത്ത തടവിനും പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയ്ക്ക് മർഹനാണെന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതേ കുറ്റത്തിന് പഞ്ചായത്തി രാജ് നഗരപാലിക ഭേദഗതി ബില്ലിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഭേദഗതി പ്രകാരം അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഒരു നിയമത്തിൽ മൂന്ന് വർഷം തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരം ലഘുവായ ശിക്ഷ മാത്രമാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സർ നിലവിലുള്ള ഒരു നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രമപ്രകാരമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറുടെ റൂളിംഗ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സർ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ക്ലോസ് സിക്സ് ക്ലോസ് സിക്സ് പ്രകാരം പുതിയതായി ചേർക്കുന്ന വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എ ഡി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം അതായത് യൂസർ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ആളിനെതിരെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും നടപടികൾക്ക് ഭംഗം വരാതെ യൂസർ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത് വരെ
അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നീക്കം ചെയ്യണം യൂസർ ഫീസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ അതായത് യൂസർ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ അതിനെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും അതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗം നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ കരം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കരം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ കരം അടയ്ക്കാനുള്ള നടപടി അയാളെ കൊണ്ടെടുപ്പിക്കും അയാൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു സർവീസും ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല പഞ്ചായത്ത് എല്ലാം ഡിനേ ചെയ്യും അയാളുടെ റൈറ്റ് എല്ലാം ഡിനേ ചെയ്യും അയാൾക്ക് വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ അയാൾ പഞ്ചായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസർ ഫീ അടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് വയലേഷൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ക്ലിയർ വയലേഷൻ ആണ് മാത്രമല്ല ഈ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല സെക്രട്ടറിക്കാണ് ആ പവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് പവേഴ്സ് ആണ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് സെക്രട്ടറിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പവേഴ്സ് നമ്മുടെ ആ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് അത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും വേറൊരു സർവീസും അവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം മാറ്റണം എന്ന് മിനിസ്റ്റർ സർ രണ്ട് തടസ്സവാദങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച തടസ്സവാദം ഈ ഭേദഗതിയിലെ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ കേരള ജലസേചനവും ജലസംരക്ഷണ നിയമവും പ്രകാരമോ ജലാശയങ്ങളിലേക്കും കനാലുകളിലേക്കും പുഴകളിലേക്കും അരുവികളിലേക്കും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുകയും ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷാ വിധേ വിധിയേക്കാൾ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥയേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടസ്സവാദം സർ ഈ നിയമം ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ മുനിസിപ്പൽ ആക്റ്റും പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഇവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ കേരള ജലസംരക്ഷണവും ജലസേചനവും നിയമം അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള വേറൊരു നിയമമാണ് അപ്പം അതിലെ വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള പിഴയും ശിക്ഷയും ചുമത്താൻ അതിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ നിയമസഭ തന്നെ പാസ്സാക്കിയ കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമമുണ്ട് അതിൽ വേറൊരു വ്യവസ്ഥയാണ് സാർ ഉള്ളത് അതിൽ മറ്റൊരു ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ നിയമവും സ്വതന്ത്രമാണ് ഓരോ നിയമവും സ്വതന്ത്രമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാത് മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ ഒരു നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയെ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥയെ ലഘൂകരിക്കുക എന്നതോ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇപ്പം വിശദീകരിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല സർ കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒഫൻസിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് സെയിം ഒഫൻസാണ് എന്ന് ഒരേ ഒഫൻസിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സർ ഇപ്പോൾ ഐ പി സി പ്രകാരം ഐ പി സി ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് റേപ്പിന് അതിൽ പറയുന്നത് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥ ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബട്ട് വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഷാൾ ആൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു ഫൈൻ പത്ത് വർഷമാണ് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം വരെ ആവാം സർ പോക്സോയിൽ സെയിം ഒഫൻസാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വ്യവസ്ഥയാണ് അത് രണ്ടും ഒരേ ഒഫൻസാണ് ഒരേ ഒരേ ഒഫൻസാണ് ജെ ജെ ആക്ടിൽ സാർ 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 അല്ല ഐ പി സിയിലും ജെ ജെ ആക്ടിലും ജൂമന അതെന്താണെന്നറിയാമോ ദസ് എ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് സ്പെഷ്യൽ ആക്റ്റാണ് സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് വരുവാണ് സ്പെഷ്യൽ ഒഫൻസാണ് സെയിം ഒഫൻസ് അല്ല ആദ്യത്തിലെ റേപ്പിലുള്ള ഒഫൻസ് മാത്രമല്ല ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആക്റ്റാണ് അത് രണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ് ഇത് അതുപോലെയല്ല ഇത് സെയിം ഒഫൻസാണ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ നിയമപ്രകാരം ഈ എല്ലാ നിയമപ്രകാരം ഇയാൾ ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡബിൾ ഡെപ്പാടിയൊക്കെ വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഈ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരേ ഒഫൻസിന് രണ്ട് ആക്റ്റിൽ വ്യത്യസ്തമായ
വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് നമ്മുടെ നിയമസഭ തന്നെ അത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതാണ് പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമം എന്നത് പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമത്തിൽ ഇതേ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഈ മാല പുഴയിലേക്കും കനാലിലേക്കും ഒക്കെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ മലിനമാക്കുന്നതിന് വേറെ ഫൈനാണുള്ളത് വേറെ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പം അത് ക്രമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല പക്ഷേ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച ആ ഉള്ളടക്കത്തെ ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുന്നു സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫൈൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണമോ ശിക്ഷാവിധി ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാം അത് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സമല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ആ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ സത്തയെ മാനിക്കുന്നു ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ സത്തയെ മാനിക്കുന്നു ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ യെസ് ഒരാളതായിട്ടുള്ളൂ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ര ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എ ഡി അഞ്ച് യൂസർ ഫീ അടയ്ക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ മറ്റെല്ലാ സേവനവും നിഷേധിക്കാൻ സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരം നൽകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്നിന് മൗലികാവകാശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സാർ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്നിന് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്നിലെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന വ്യാഖ്യാനവും സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ ശുചിത്വമുള്ള പരിസരത്തിൽ ഡിഗ്നിഫൈഡായിട്ട് ജീവിക്കുക അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുക എന്നതും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് സാർ അങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മൗലികാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആബ്സൊല്യൂട്ട് റൈറ്റല്ല റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിന് വിധേയമാണ് ഇപ്പോൾ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല അത് കോടതിയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൗലികാവകാശം റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിന് വിധേയമാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ വഴി ആയിരിക്കണം റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതാണ് അത് ലെജിസ്ലേച്ചറല്ല പരിശോധിക്കേണ്ടത് റീസണബിൾ ആണോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് കോടതികളാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഓൾഗാട്ടല്ലിസ് കേസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടസ്സവാദത്തിൽ ഓൾഗാട്ടല്ലിസ് കേസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു സാഹചര്യത്തിലുള്ളതാണ് സമാനമായിട്ടുള്ള കേസല്ല അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് നിയമം പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് തെരുവ് കച്ചവടക്കാരെ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിനെ ഉപജീവന മാർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസിലാണ് മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഓൾഗാട്ടല്ലിസ് വേഴ്സസ് മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കേസിൽ വിധി അപ്പം അത് ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഈ സേവനം നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാ നിലവിൽ മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിൽ അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്ത അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ട്രേഡ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിൽ തന്നെ ആ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് റിന്യൂവലിന് ഫൈൻ അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് റിന്യൂവൽ സാധ്യമാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ റിന്യൂവൽ സാധ്യമാവില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിലവിൽ തന്നെ നിയമത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും ക്രമ ക്രമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശുചിത്വം ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നിരീക്ഷണം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുവിൽ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക മാലിന്യമുക്തമാവുക എന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും യോജിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കുറേ കൂടി ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിനൊറ്റ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻറ്റൻഷൻ വളരെ വ്യക്തമാണ് യൂസർ ഫീ അടയ്ക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്
നിങ്ങളത് തിരിച്ച് ഈ യൂസർ ഫീ അടയ്ക്കാൻ കുറേ കൂടി വേണമെങ്കിൽ കർശനമാക്കിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോ ഫൈനോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നോ പക്ഷേ ഒരു സർവീസും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്ന് കരവടച്ച ഒരാളോട് പറയുന്നത് ക്ലിയർ വയലേഷൻ ആണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ വയലേഷൻ റൈറ്റ് ആണ് കരവടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡ്യൂസ് കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നേ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സ്കോളിറ്റ് ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസ് മൊബൈൽ ചാർജിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം തന്നെ യൂസർ ഫീ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എസ് ഡബ്ല്യു എം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മപുരത്തെ തുറന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ഒട്ടേറെ കേസുകൾ വന്നല്ലോ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പൗരന്റെ ധാരണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൗരന്റെ കടമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന് പൗരന്മാരോട് കടമയുള്ളത് പോലെ തന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൗരന്മാർക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിനോട് സ്റ്റേറ്റിനോട് സമൂഹത്തോടാകെയുള്ള കടമയുണ്ട് ആ കടമ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നികുതി ഒടുക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവകാശമില്ല നികുതി കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അടയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അപ്പം നമ്മളിതിനെ കാണേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലാണ് ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നിയമ ക്രമവിരുദ്ധമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് റൂളിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെയും അവതരണത്തിനെതിരെയുള്ള തടസ്സവാദത്തിന്മേൽ റൂളിംഗ് ഓർഡർ ഓർഡർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലിലെ ഖണ്ഡം ആറു പ്രകാരം മൂല നിയമത്തിലെ പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന വകുപ്പ് ടൂൺ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് എ ഡി ക്ലോസ് ഫൈവിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ഉന്നയിച്ച തടസ്സവാദവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലിലെ ഖണ്ഡം പതിനഞ്ച് പ്രകാരം മൂല നിയമത്തിൽ പകരുന്ന പകരം നൽകുന്ന മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴാം വകുപ്പിൻ്റെ സാധുത സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച തടസ്സവാദവും ചെയർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ബില്ലിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചേരുന്ന സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് ചേർ കരുതുന്നത് ബില്ലിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുവാൻ പ്ലസ് ടു നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും ചേർ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തടസ്സവാദകം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓർഡർ ഓർഡർ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഗ്രാമവികസന എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എം രാജേഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും ഗ്രാമവികസനവും ഭവന നിർമ്മാണവും സംബന്ധിച്ച് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ഒൻപതിന്റെ പരിഗണനക്ക് എടുക്കണമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും ഗ്രാമവികസനവും ഭവന നിർമ്മാണവും സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ഒൻപതിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കണമെന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങേണ്ടതാണ് മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ചുരുക്കമായിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ തടസ്സവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ബില്ലിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനോട് പൊതുവിൽ യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില ക്രമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ദീർഘമായൊന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കാനില്ല സർ മാലിന്യമുക്തമായ നവ കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനകം കേരളത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കും സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ സംസ്ഥാനമാക്കും എന്നതാണ് പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് മുന്നണി മുന്നോട്ട
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം എന്ന ലക്ഷ്യം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബോധവൽക്കരണത്തോടൊപ്പം നിയമത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടാവണം ഒപ്പം നിയമം കൂടുതൽ കർക്കശമായും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെയും നടപ്പാക്കുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിൽ ഈ നടപടികളെല്ലാം സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിയമ ഭേദഗതി ഇതിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാലിന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മാലിന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വ്യക്തിയും ഒരർത്ഥത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മാലിന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാലിന്യം ഉൽപ്പാദകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള നടപടികൾ കൃത്യമായിട്ട് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു പിഴ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജയിൽ ശിക്ഷയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപ പരമാവധി പിഴയും ഒരു ല ഒരു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും ഈ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിലവിൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സെക്രട്ടറിയുടെ അധികാരങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറിയുടെ അധികാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി കുറ്റം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടിയെടുക്കാൻ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയെ കേട്ട ശേഷം സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെക്രട്ടറിക്ക് മറ്റു ചില അധികാരങ്ങൾ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ളയാളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത തുക ചെലവഴിക്കാനുള്ള അധികാരം സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ അപ്പോൾ അധികാരവും ചുമതലയും ഒരേ സമയം സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നൽകുകയാണ് സാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പല ഉത്തരവുകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പ്രദേശത്തെ താല്പര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ പല സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇതിന് വിധേയമായി നടപ്പാക്കാത്ത സമീപനമാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം പോലും അത്തരം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അത് ഡീംഡായി അനുമതി ഡീംഡായിട്ട് കണക്കാക്കും അനുമതി തദ്ദേശ സ്ഥാപ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നൽകിയതായി കണക്കാക്കി മുന്നോട്ട് പോകും മാത്രമല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേൽ പിഴ ചുമത്താൻ സർക്കാരിന് പിഴ ചുമത്താനുമുള്ള വ്യവസ്ഥ ഈ നിയമത്തിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഭൂമി കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൈവശം സ്വന്തമായ ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾക്കാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന് അത് ഇല്ലാത്ത ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി ഈ ഭൂമി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി സ്വന്തമായ ഭൂമി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് യൂസർഫിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സർ ധാരാളം പൊതുപരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിക്കാതെയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയും പാലിക്കാതെയാണ് പൊതുപരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് പൊതുപരിപാടികൾ നടത്തുന്നതാണ് ആ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുഴുവൻ മാലിന്യ കൂമ്പാരമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നല്ല പ്രവണത വരുന്നുണ്ട് സംഘാടകർ തന്നെ പലയിടത്തും അത് വൃത്തിയാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് അത് വ്യാപകമായി വന്നിട്ടില്ല സർ നൂറിൽ കൂടുതൽ ആ നവകേരള സദസ്സിൽ അത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടായി നവകേരള സദസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശുചിയാക്കുന്ന ഒരു നല്ല നല്ല സംസ്കാരവും പ്രവണതയും കാണുകയുണ്ടായി അത് നമുക്ക് വ്യാപകമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയണം ഇപ്പോൾ നൂറിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന പരിപാടികൾക്ക് മൂന്ന്
അതിനുള്ള ഫീസ് കൊടുത്ത് ആ ഏജൻസിക്ക് അത് ഹരിതകർമ്മ സേനയോ മറ്റാരോ ആവട്ടെ ആ ഏജൻസിക്ക് അത് കൈമാറേണ്ടതാണ് അതുപോലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ ഫണ്ട് ഇപ്പം പിഴത്തുകയെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പിഴത്തുക സി എസ് ആർ ഫണ്ടുകൾ മറ്റേതെങ്കിലും തുകകൾ സംഭാവനകൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലും മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാര്യശേഷി വികസനത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിലയിൽ ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥയും ഈ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സാർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ പാരിതോഷികം കൊടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും നിയമത്തിലുണ്ട് സാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മാലിന്യം തള്ളിയത് വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉതകുന്ന ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോയോ അയച്ചു കൊടുത്താൽ പിഴത്തുകയുടെ നാലിലൊന്ന് പാരിതോഷികമായി നൽകാൻ നൽകി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ വ്യാപകമായി മാറിയിട്ടില്ല ഈ നിയമത്തിൽ അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞ പിഴത്തുകയുടെ നാലിലൊന്ന് നാലിലൊന്ന് അത് അത് നല്ല തുക ഇപ്പം പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാരിതോഷികം കിട്ടും സാർ ഒരു ദിവസം നാലാളെ പിടിച്ചാൽ പതിനായിരം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം കടകളുടെ കടകളുടെ ചുറ്റും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിസരമാകേന്നല്ല ആ കട നിൽക്കുന്ന പരിസരം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കച്ചവടക്കാർക്കുണ്ട് ദ്രവമാലിന്യം തെറ്റായ രീതിയിൽ കൈയൊഴിയുന്ന അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നടപടിയും ആക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണം പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ വിട്ടുകൊടുക്കാവൂ എന്നുള്ളത് ഈ നിയമത്തിൽ ആ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിയമം കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും കർക്കശവുമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവും മുനിസിപ്പൽ ആക്റ്റും കൂടുതൽ കർക്കശവും ഫലപ്രദവുമായിട്ട് ആക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഈ സഭ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ ശുചിത്വ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യെസ് രണ്ട് ബില്ലുകളും ഒന്നിച്ച് ചർച്ചക്കെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ ശ്രീ ഉമാ തോമസ് അങ്ങേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് നിരാകരിക്കണമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സഭ ഒരു അൺറിട്ടണായി ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമുണ്ട് സമയക്ലിപ്ത ക്ലിപ്തത പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് സമയക്ലിപ്തത പാലിക്കുക ബില്ലിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പതിനഞ്ചാമത് സഭ സ്വീകരിച്ച ഒരു സമീപനമാണ് അതിൽ പരമാവധി സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സർ ഐ മൂ ദാറ്റ് ദിസ് ഹൗസ് റിസോൾവ്സ് ടു ഡിസപ്രൂവ് ദ കേരള municipality amendment ordinance number 3 of 2023 municipality act il malinya samskaranam sambandhicha vyavasthagal kaalanusrudhamayi parishkarikkunnadinum avalangikkunnavarkkulla shiksha vyavasthagal koodi ulpaduthunnadinum vendi prasthuda act il vedagadi varuthunnadinana billil vyavastha cheyittullathu malinya swigaranathinum nirmarjanathinum taddesha sthapanangal madhyaya samvidhanavum സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്താതെ കനത്ത പിഴ ചുമത്തുന്നത് ഉചിതമായ നടപടിയല്ല ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ഒരു വർഷം വരെ തടവുമാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലത്ത് ചപ്പുചവറുകളും മാലിന്യങ്ങളും കൂടിക്കിടന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും മലിനീകരണവും ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം സർക്കാരിന് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയുടെ പേരിൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് വേർതിരിച്ച മാലിന്യം കൈമാറുന്നതും യൂസർ ഫീ ഈടാക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളാണ് ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യൂസർ ഫീ അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ആളിന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു സേവനവും നൽകുന്നത് സെക്രട്ടറിക്ക് തടയാവുന്നതാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥ ശരിയല്ല എന്നാൽ ബില്ലിൽ ഇപ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുമ്പോൾ 
ശരിയായ രീതിയിൽ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ് സംസ്കരിക്കുകയും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയോ കുടുംബങ്ങളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിമിതമായ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഉപയോഗിച്ച് മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉത്തരവാദിത്വം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നത് പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നതിനപ്പുറം സ ഒരു സംസ്കാരമായി ഒരു ശീലമായി ഒക്കെ കാണുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതിൽ കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു പരിഹാരവും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ബ്രഹ്മപുരം മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യം കൂട്ടിയിടാനുള്ള ഒരു പ്രദേശമായി മാറുകയായിരുന്നു സംസ്കരണത്തിനായി പല പല കമ്പനികൾ കോടികൾ വന്ന് കട വാങ്ങി കടന്നുപോയെങ്കിലും മാലിന്യം മാലിന്യമായി തന്നെ അവിടെ അവശേഷിച്ചു ബ്രഹ്മപുരം കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മാലിന്യമൊക്കെ എന്ത് എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ജില്ലയുടെ മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെന്ന് തള്ളാൻ നിയമപരമായി ഒരു സ്ഥലം സർക്കാർ കണ്ടെടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആ ജനത നിർബന്ധിതരായി മാറി ഇന്ന് ആ മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിപ്പടരുമ്പോഴും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് സർ നാൽപ്പത്തിനാല് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലെ മരടിലുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന വണ്ടി എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന അവസ്ഥയാണ് അവർ ശേഖരിക്കുന്ന മാ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം കൊച്ചി മെട്രോയുടെ തൂണുകൾക്കിടയിലുള്ള മീഡിയനുകളിലെ വളർത്തുന്ന ചെടി ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സർ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ കൊച്ചിയിലെ ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഉണ്ടായ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങിയ തീപിടുത്തം ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് മനുഷ്യരടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിത നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിച്ച ഈ തീപിടുത്തം തീയും പുകയും വിഷവാതകങ്ങളും മറ്റും രാസപദാർത്ഥങ്ങളും ശ്വസിച്ച് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും അർബുദമടക്കമുള്ള വിവിധ രോഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാത്രമല്ല സമീപ ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് മന്ത്രി അവിടെ ഒരു പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും നാളിന്ന് വരെ ഇതിന് യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വേസ്റ്റുകൾ നേരത്തെ അവർ തന്നെ സംസ്കരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ബ്രഹ്മപുരം വന്നപ്പോൾ അവിടെ വേസ്റ്റ് തികയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വേസ്റ്റ് കൂടി തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വേസ്റ്റ് കൂടി അങ്ങോട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ പൊടുന്നനെ ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുകയും അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഭീമമായ തുക കൊടുത്ത് പുറത്ത് വേസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ബ്രഹ്മപുരത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വേസ്റ്റ് അവർ തന്നെ അവിടെ അത് സംസ്കരിക്കുവാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു നടപടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കിടപ്പ് രോഗികളും കൊച്ചുകുട്ടികളുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന വീടുകളിൽ ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് നടത്ത് എടുക്കുന്നത് ഭീമമായ തുക കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിന് അത്തരം വേസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടും അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനും ആയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്കൊരു സൂചനയുണ്ട് സർ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടപ്പ് നടപ്പാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നടത്തിയാലേ ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസനം സാധ്യമാകൂ സർ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ 
കേരളത്തിനൊപ്പം കുതിക്കാൻ തൃക്കാക്കരയും എന്ന പേരിലാണ് എൽ ഡി എഫ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത് തൃക്കാക്കര ട്രാവൽ ഹബ്ബാക്കുമെന്നും വിനോദ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാക്കി തൃക്കാക്കരയെ മാറ്റാൻ ബ്ലിസിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെല്ലാം വെറും പാൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം എന്നതാണ് സർ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുടിവെള്ളം ഇന്ന് തൃക്കാക്കര ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം തന്നെയാണ് നാല് ദിവസത്തിലൊരിക്കലാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് വൃത്തി വേണം ശുചിത്വം വേണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി കൊടുത്താലേ ഈ ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളം തന്നെ പലപ്പോഴും മുടങ്ങി ടെയ്ലൻ്റിൽ കിട്ടുന്നുമില്ല പലർക്കും കുടി കുടിക്കാനും കുളിക്കുവാനും പോലുമുള്ള വെള്ളം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിലെ സ്ഥിതിയും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല ഇതിലും പരിതാപകരമാണ് വെളുപ്പാൻ കാലം മുതൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിറ്റുപോലും വെള്ളമില്ല എന്നുള്ള പരിതാപകരമായ ഫോൺ വിളികളാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം എൽ ഡി കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ തൃക്കാക്കരയിലെ അതുപോലെ തന്നെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനാവൂ എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീ തീ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് മന്ത്രിയും നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഇതിന് വിവിധങ്ങളായ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ് എന്നുള്ള നിസ്സഹായത വളരെ നല്ല വാക്കുകളിലൂടെയാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് സർ പ്രകടന പത്രികയിൽ മറ്റൊന്ന് കാക്കനാട് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രി ആയിരുന്നു സർക്കാർ ആശുപത്രി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെച്ച ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏഴായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിനു വേണ്ടുന്ന സ്റ്റാഫിൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വഹിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കാത്ത ആരംഭിക്കാത്തത് ഈ സർക്കാർ പറയുന്ന വികസന മേന്മയാണോ അതോ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളോടുള്ള അവഗണനയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു സർ കല്യാശ്ശേരി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വനിതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഗുണ്ടകളും പോലീസിലെ ചില ക്രിമിനലുകളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാനും ഉൾപ്പെടെ ചെടിച്ചട്ടി കൊണ്ടും ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ലാത്തി കൊണ്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് കേരള ജനത മുഴുവൻ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇത് കണ്ടതേയില്ല എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യൻ രാഷ്ട്രീയ തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാജാവ് നഗ്നനാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ കൂടെയുള്ള ഒരാൾക്കും ധൈര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ കേരള ജനത ഇതിന് മാ മാപ്പ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് സ്വന്തം സ്ഥാനം ഭദ്രമാക്കാനായിട്ട് തത്രപ്പാടിൽ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്തുതി പാഠകരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രി പുങ്കവന്മാർ ഒന്ന് ഓർക്കണം അടികൊണ്ട് നിലംപരിഷരായ കുട്ടികളൊക്കെ അവരും പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ പൊന്നോമന അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പൊന്നോമനകളാണ് അവരെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലും കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വി വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതറിയണം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താലയിൽ താഴെ വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ ഇത്ര ഈ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് വിമർശിച്ചതിനെതിരെ ഇദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ഈ ഭരണപക്ഷം നടത്തിയ നടപടി തീർച്ചയായും ഈ ജനത കാണും ഇതിനൊരു മറുപടി 
തീർച്ചയായിട്ടും സമയം വരുമ്പോൾ കിട്ടും എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം ശ്രീ ടി വി ഇബ്രാഹിമിന് പ്രസ്തുത പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങി സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സാർ ഞാൻ ഈ പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങിയാണ് നിരാകരണ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ മുനിസിപ്പൽ ആക്റ്റിലെ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ അത് ഓർഡിനൻസ് വഴി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇനാക്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനാക്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള ഫൈനൊക്കെ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ ഒരിക്കലും പഴയ ചുമത്തിലൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ബില്ലാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഈ ബില്ലിവിടെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിരാകരണ പ്രമേയമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ബില്ല് അവസരോചിതമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു മാലിന്യത്തിൻ്റെ അതിരൂക്ഷത അതിശക്തമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നഗരങ്ങളായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബില്ല് പിന്നെ അവസരോചിതമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഈ ബില്ലിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ രൂപത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം തന്നെ പറ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കെട്ടിട നികുതിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ പുറപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ പിന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് പാലിക്കപ്പെടാ അത് പാലിക്കാത്ത ആളുകൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം അതൊക്കെ ഇവിടെ മന്ത്രി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്ക് അതിൻ്റെ പാരിതോഷ്യം കൊടുക്കുന്നവരെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരിക്കലും ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട സംഗതി ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളുടെ പേരൊരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്താത്ത വിധത്തിലേക്ക് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇത് പിന്നെ സത്യത്തിൽ അത് അദ്ദേഹം സതുദ്ദേശപരമായിട്ടോ മന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു നാലാളെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇത് നടന്നാൽ തന്നെ ഒരു പിന്നെ ദൈനംദിനം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ചെയ്യുന്നത് നാടിനും സമൂഹത്തിനും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എത്രയും പാരിതോഷം കൊടുക്കട്ടെ ആ പാരിതോഷികം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫൈൻ ചുമത്തേൻ്റെ പിന്നെ നാലിലൊന്നാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് നാലിലൊന്നോ പകുതി കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ പിന്നെ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഫൈനിലേക്ക് പോവേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം കാരണം ഇത് ആളുകളുടെ അത് ശക്തമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കാറിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ യാത്രയിൽ ഒരു പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇടും അതേസമയം നമ്മളൊരു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പേടിയാണ് നമുക്ക് പേടിയല്ല നമ്മൾ ആ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പിന്നെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണവും അതുപോലെയുള്ള പിഴകളടക്കമുള്ള ശിക്ഷകളടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഇത്ര അതിശക്തമായ അപ്പം ഞാനിത് കെട്ടിട നികുതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ കെട്ടിട നികുതിക്ക് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപേക്ഷ ഫോമിന് മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു അത് നേരെ ആയിരം രൂപയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത സ്വാഭാവികമാണ് അതുപോലെ ജനങ്ങൾ ശീലിച്ച ഒരു ശീലത്തിൽ നിന്ന് ആ ശീലം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെല്ലെ മെല്ലെയുള്ള ഗ്രാജുവലായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഫൈന് ഈ ഇത്തരണത്തിൽ ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തത് നല്ലതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലും പിന്നെ ഭരണസമിതികൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് അവർ
വേസ്റ്റ് കൃത്യമായി സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്കരിക്കാത്ത പിന്നെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പിന്നെ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതിശക്തമായ പിഴയും പിന്നെ ശിക്ഷയുണ്ടല്ലോ അതേ ശിക്ഷ ഇക്കാര്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിനും ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും അതുപോലെയുള്ള ശിക്ഷ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ഒരു എം സി എഫ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിലൂടെ മിനിസ്റ്റർ അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ എം സി എഫ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അവരുടെ സ്വന്തമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവർക്ക് സ്വന്തമായുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ അത് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പിന്നെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കാം ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരണസമിതികളാകെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ഇനി ഒരു സ്ഥലം ഇതിനു വേണ്ടി എം സി എഫിന് വേണ്ടി സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻ നഗരസഭകൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പിന്നെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ട മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെടുത്ത് സ്ഥലം ഉണ്ടാകാം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ സ്ഥലമുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് ക്യാബിനറ്റിൽ വരാതെ തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേതോ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ കലക്ടർ ലെവലിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഈ ജലയുഭ വകുപ്പിന് അങ്ങനത്തെ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പിന്നെ കൈവശമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭേദഗതി കൂടി ഈ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നന്നാകും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വന്നിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് വെക്കുന്നത് വരെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കലക്ടർ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് അംഗീകാരം വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായ ആകാരത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ വലിയ ഒരു പിന്നെ ഈ വേസ്റ്റുകൾ സമാഹരിക്കും അവിടെ യൂസർ ഫീസ് യൂസർ ഫീസ് ഒക്കെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവുടെ പിന്നെ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഫീസ് കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ അമ്പത് ശതമാനം പിഴയും ചുമത്തി എന്നിട്ടും ഇത് കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് മടി കാണിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത ആളുകളുടെ മറ്റെല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ആ അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പിന്നെ പോംവഴി കണ്ടെത്തുക എന്നല്ലാതെ അയാളുടെ മറ്റെല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നത് ശരിയല്ലാത്തൊരു പ്രവണതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വേറൊന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഖരമാലിന്യമുണ്ട് പിന്നെ ബയോമാലിന്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇ വേസ്റ്റുകളുണ്ട് മറ്റു മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പിന്നെ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓരോ വീട്ടിൽ നടക്കമുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സംസ്കരണത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ് ആ വ്യത്യസ്തമായ രീതിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വേസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എം സി എഫിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ആ എം സി എഫ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ബ്രഹ്മപുരത്തേക്കോ മറ്റേ താലിവലി പറമ്പോ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ചിലപ്പോൾ കർണാടകയിലേക്കും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ വേസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നോ ആ വേസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ആഡ് പിന്നെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വേസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ തരംതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ കൃത്യമായി ഒന്നുകൂടെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ അത് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് ഇ വേസ്റ്റുകൾ ഇ വേസ്റ്റുകൾ വലിയൊരു ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയായിട്ട് വരികയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇ വേസ്റ്റുകൾ അടുത്ത തീയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും ഈ വെല്ലുവിളിയാണ് ഒന്ന് ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലോ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളാണെങ്കിലോ അതിനവർ കൃത്യമായൊരു ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സെക്കൻഡ് ഹൻഡ് പിന്നെ ഈ ഇ വേസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവർ അത് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടും
ഇതിന് പിന്നെ പണം കണ്ടെത്തേണ്ടത് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതിന് ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകമായ സഹായങ്ങൾ അല്ല അവരുടെ ഈ പിന്നെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അതിന് പ്രത്യേക ഈട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം ഫണ്ടുകളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിഷയം വേറെ പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ മിന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം ഇതുവരെ പിന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല മൂന്നാം കൂടും നാലാം കൂടൊക്കെ മൂന്നാം കൂടി കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് രണ്ടാം കൂടും ഇപ്പം കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ പോരാത്തത് ഓരോ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് അവരോട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പിന്നെ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം എം സി എഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കണം ഗവൺമെൻറ് സ്വന്തമായ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഫീ സത്യത്തിൽ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഈ പിന്നെ ആളെ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യം കാരണം മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു മോശമാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഉയർന്ന അവർക്കൊരു ഏറ്റവും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലറി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫണ്ടോ പിന്നെ തികയാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരു വയൽബി വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടും ഗവൺമെൻറ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഇത്ര വലിയ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ആളുകളെ ഇതിന് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് മൊത്തത്തിൽ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പിന്നെ നമ്മുടെ സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ത നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ മാലിന്യ പരിപാലനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ അത് കൊടുക്കുകയും അതിന് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ നോട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം തീർന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഗവൺമെൻറ് അത് വളരെ അവധാനതയോടു കൂടി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ രീതിയിലത് പിന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ബില്ലിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ബില്ല് പരിഷ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ നിരാകരണ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു സർ യെസ് ശ്രീ വി ശശി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം ശ്രീ വാഴൂർ സോമന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം ആരായുന്നതിനായി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ഒന്ന് എ നമ്പർ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പിന്താങ്ങുന്നു മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുവാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് എൻ്റെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കേരളം എല്ലാം കൊണ്ടും ഒന്നാമതായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഏതൊരു കേരളീയനും ആഗ്രഹിക്കുക കേരളമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം എന്നാണ് കവി പാടിയിട്ടുള്ളത് പല മേഖലയിലും നമ്മൾ ഒന്നാമതാണ് സാക്ഷരത വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ശിശുമരണ നിരക്കിലുള്ള കുറവ് ആയുർദൈർഘ്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലാണ് വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിലും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് പക്ഷേ പൊതു ശുചിത്വത്തിൽ പരിസര ശുചിത്വത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ പിറകിലാണ് ആയതിനാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുവാൻ കർശനമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആയത് കൃത്യമായി നടപ്പിൽ വരുത്താനാണ് ഈ നിയമ ഭേദഗതി എന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് സർ വീടുകൾ ഹോട്ടലുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് കൈമാറാൻ ഈ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു ഓരോ മാലിന്യവും ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ ജൈവവും അജൈവവും അപകടകരമായവ ഗാർഹികം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് പ്രത്യേക ബിന്നുകളിൽ ആക്കുവാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഉറവിട മാലിന്യ
പൊതു സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷം വരെ തടവും അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയും ഈടാക്കുവാനും ഈ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നീക്കം ചെയ്ത് ഓരോ വീടിൻ്റെയും വൃത്തിയുള്ള നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഹരിതകർമ്മസേനയാണ് ആ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ നാടിൻ്റെ ശുചിത്വം ഉളവാക്കി മാറ്റുവാൻ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന ബോധ്യവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയൂ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം റോഡുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പരിസരമായി പരിസരത്തുമായി ഉപയോഗശൂന്യമായ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കണ്ടം ചെയ്തവയുണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല പല കാരണങ്ങളാൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണങ്ങളാൽ ദീർഘകാലങ്ങളായി അവിടെ കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ചില സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പെരുവന്താനം പഞ്ചായത്തിൽ അത്തരമൊരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വിപുലമായ ഒരു പ്ലാന്റ് ഏതാണ്ട് പണി പൂർത്തിയായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ഡേറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അവർ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച് അതിൽ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ജൈവ വളമാക്കി മാറ്റുവാനും അല്ലാത്തത് അത് റീസൈക്ലിംഗ് നടത്തുവാനുമുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വൈബാക്ക് പദ്ധതിയായി കുറേ പണം നൽകുവാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് വിപുലമായ തോതിൽ നടത്തുവാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലിനെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി ഓ താങ്ക് യു ശ്രീ സോമൻ ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രന് ബിൽ ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കണമെന്ന ടു ബി നമ്പർ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ പതിനെട്ട് പ്രധാന ഭേദഗതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് മന്ത്രിയിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തെ ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോമേട്ടൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലും അതിൻ്റെ ശേഖരണത്തിലും നമ്മൾ ഇന്നും വളരെ പിന്നിലാണ് എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ് അതിൽ ഇവിടെ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മന്ത്രി തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനൊന്നും ബലം കാണുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ മാത്രമേ ഉണർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഉറക്കം നടിച്ചു കിടക്കുന്നവനെ ഉണർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഒരു സാധനം റൂട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമോ കർക്കശമായ നിയമമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി വന്നതാണ് ഒരു തുണ്ട് കടലാസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണില്ല നമ്മൾ കർക്കശ ആയിരം ഡോളറൊക്കെയാണ് ഫൈൻ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഒരാളും ചെയ്യൂല എല്ലാവർക്കും ഭയമാണത് കാരണം വലിയ ഫൈൻ കൊടുക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനും ഇവിടുത്തെ മാതിരി ആരെ ശുപാർശ പറഞ്ഞിട്ടോ മറ്റു തരത്തിലൊന്നും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അത് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിഗതിയിൽ നാഴികക്കല്ലായി മാറുന്ന ഒരു ഭേദഗതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലേത് കേരള നിയമസഭ മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് നിയമത്തിൽ ചരിത്രപരമായ നിരവധി നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വനിതകൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയമം ആദ്യമായി പാസ്സാക്കിയത് കേരളത്തിലാണ് മറ്റെവിടെ അതില്ലപ്പോഴും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രാദേശിക സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വലിയ ഇടപെടലുകളാണ് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയത് ഇവിടെ ഇപ്പം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പം മൂന്നാം കെടു പൈസ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നൽകാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് ഒരുപാട് അനുഭവിച്
ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു താലതാമസം വന്നു എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് തുക നൽകി അത് ചെലവഴിച്ചു അതിൻ്റെ പുരോഗതി നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത്രയും വലിയ മാറ്റം പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നില്ല ആ അല്ല അത് അപ്പം ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതിൽ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നുള്ളത് കാരണം അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന വിദേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വളരെയധികം മലവസരപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ മുഖേന മാലിന്യ ശേഖരണം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പല ആളുകളും അതിനോട് സഹകരിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഇതിൽ അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബൗദ്ധ്യമാവും നല്ല ആളുകൾ ഇതിനൊന്നും കൊടുക്കാതെ ആ മാലിന്യം കാറുകളിലും സ്കൂട്ടറുകളിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വഴിയിൽ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കിയിടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വകുപ്പിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കർക്കശമായ നിയമം വലിയ ഫൈന് ചുമത്തും കാരണം ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയെങ്കിലും നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാത്തതാണ് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് മികച്ച മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മസേന ഹരിതകർമ്മസേന കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറുപത് റുപ്യ ഒരു മാസം വാങ്ങുന്നത് അതുപോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത് കൊടുക്കാൻ പണം ഇല്ലായിട്ടല്ല തീരെ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അതല്ല അതൊക്കെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചില ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യലുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കാരണം അത് അവസാനിപ്പിച്ചേ നമുക്ക് മതിയാവുള്ളൂ ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ അങ്ങ് വാങ്ങുന്നുണ്ടോ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചാർജ് എന്നതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ഇക്കാര് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഇതിലുള്ളൊരു വാദഗതികളാണ് കാരണം ഇതിന് ഏത് തരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമെന്ന് ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലാതെ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ യൂസർ ഫീസ് വാസ് വാങ്ങുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ മാലിന്യമില്ലാത്ത കടകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ അല്ല യൂസർ ഫീ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം കാരണം എന്ത് ചെറിയ സംവിധാനങ്ങളായാലും ചെറുതെങ്കിലും നൽകാൻ തയ്യാറാവണം അതാത് ഭരണസമിതികൾ തീരുമാനിക്കുന്ന തുക നൽകാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം ഒരു മാലിന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ ആർക്കും നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എത്ര ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ശരി അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അതിന് ചെറുത് മതി വലിയ കൂട്ടർക്ക് വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് ചുമത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഫീസാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പലരും അതിനെതിരായുള്ള സമീപം ഈ യൂസർ ഫീസ് സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു സ്ലാബ് സിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സംബന്ധിച്ചൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നേ ഉള്ളൂ അത് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഒരു തടസ്സമില്ല അതിനൊന്നും മുമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലല്ല ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വീടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഈ കമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊന്നും അതല്ല ബാധകം വീടുകൾക്ക് ഒരേ മാതിരിയാണ് അറുപത് റുപ്യ ഫീ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളു ഇപ്പം അറുപതാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റേണ്ടി വരും പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം യൂസർ ഫീ നിയമപരമായ ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ് ഇത് മാലിന്യ സംസ്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വരുമാനം ഉറപ്പ് വരുത്തും അവർക്കൊരു വരുമാനം കിട്ടിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നിലച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിയമ ഭേദഗതി പ്രകാരം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ സെക്രട്ടറിക്ക് ചുമതല കൊടുക്കുന്നു സെക്രട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ് അവർ
അധികാരം നൽകുന്നതായി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ടിൽ ലഘുശിക്ഷകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അനുവാദമുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എന്നാൽ അതിനനുയോജ്യമായ ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടോ അല്ല അതും കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നിയമത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സമയം പോകട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇനി ഓ പേജ് നമ്പർ ആറിലെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിയമപ്രകാരമോ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത തുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത തുക കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താൻ കഴിയുമോ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളതൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ട് ഉയർത്തുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത അതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാറില്ല അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ സമയമാണ് പോകുന്നത് ഈ ജോലി ഭാരം കൊണ്ട് ജോലി ഭാരം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തിന് മേലെ ഇത്തരത്തിലധികം ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റാപ്പ് ഏറ്റാണ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല നൂറിലധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ മേലിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ചുമതല നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കോർപ്പറേഷൻ മാതൃകയിൽ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ സാറില്ല ഇപ്പം ഈ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളാണ് അത് മറന്നു പോവുക ഒരുപാട് അധികാരങ്ങൾ അല്ലാതെ തന്നെ നിയമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭരണ സമിതികൾക്കും ഒരുപാട് അധികാരങ്ങളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല നമുക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും അവിടെ ഇല്ല മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് വളരെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളുടെ നടത്തിപ്പ് വിവിധ സംഘാടകർ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനും സംസ്കരണത്തിനും ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവിടെ മന്ത്രിയെ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി കാരണം പൊതുപരിപാടികൾ നടക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരാധനാലയങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ ഞാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാനായിരിക്കും അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് പൈസ കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് തർക്കം വന്ന് കേസൊക്കെ വന്നു തന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്രയധികം ആളുകൾ വരുന്നതാണ് ഭക്തന്മാർ അത്രയും വരുന്ന ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം അപ്പോൾ കുറേ അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തകരാറുമില്ല വരുമാനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പൈസ വാങ്ങുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ എന്നാൽ യാതൊരു സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്താതെ പരിപാടി നടത്തി സ്ഥലം മാലിന്യ കേന്ദ്രമാക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരം പുതിയ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു എന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് കാരണം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചുറ്റ് ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് വികേന്ദ്രീകരണ സംവിധാനത്തോടൊപ്പം കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം അല്ല സാർ ഇത് അങ്ങനെ അല്ല ഒരുപാട് ആൾ ചോദിച്ചാണ് കുറച്ചുകൂടെ സമയം അനുവദിക്കണം വികേന്ദ്രീക സംവിധാനത്തോടൊപ്പം കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതൊക്കെ ശേഖരിച്ചാലും നമുക്ക് പലപ്പോഴുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ ഇത് സംസ്കരിക്കാനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു നടപടി ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ പോരായ്മ നമുക്കുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം പല അല്ലല്ല ഇനി അങ്ങനെ വഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അവിടെ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ല ഇപ്പം അവസാനിപ്പിക്കാം സാർ ഇത് എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അത്രയും കാലം ഇരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കോഴിക്കോട് ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് സോണ്ടേൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലാൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അത് പല കാരണങ്ങൾ അതിൽ പിന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി അടിയന്തരമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ബി പി സി എല്ലു വരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേമാതിരിയുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളുമായിട്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് മാറുന്ന അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചീത്ത പേര
മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വരും ഇതതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും നല്ല ഇതിൽ സാറേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കോടും എസ് ടി പി വെക്കാനൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊന്നും പ്രായോഗികമല്ല എന്താണ് എസ് ടി പി എന്ന് തന്നെ ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല സാർ ഇതിൽ ചെറിയ സമയം എനിക്ക് അനുവദിക്കേണ്ടതാണ് സാർ കാരണം അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട അല്ല പോയി ഇതിന് എന്താ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊക്കെ അതിനെ അനുകൂലിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ശരിക്ക് സ്വീവേജ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇനി സ്ഥലമില്ല നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ചുരുങ്ങി ഒന്നും രണ്ടും സെൻറ്റ് താമസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ മലിനജലം ഒഴുക്ക ഒഴിവാക്കാൻ വേറെ ഒരു പോം വഴിയില്ല ചില സ്ഥലത്തും വെള്ളം കയറുന്നു ഈ നമ്മൾ സോക്ക് പിറ്റും ലീച്ച് പിറ്റും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാതൃക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് ആലന്തൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉണ്ട് ചെന്നൈക്ക് അടുത്തുള്ള അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ള ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാന്റുകൾ നിരവധി ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണത് അത് പോയി കാണേണ്ടതാണ് പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെക്കാട്ടും ഏറ്റവും ഗൗരവം കലർന്നതാണ് നമുക്ക് മറ്റേത് ഉള്ള നമ്മുടെ മുഴുവൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അത് പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ദിവസേന പത്രവാർത്തയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഒഴുക്കി വിടുന്നു പത്തരം വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനും അത് കണ്ടു കെട്ടാനുമുള്ള നടപടികളും കൂടി ഈ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ശരിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അനുയോജ്യമായ പ്ലീസ് ഒരു നിയമമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത് അതിനോട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു ശുചിത്വമാർന്ന കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്കാണ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബിൽ ശ്രീ അനൂപ് ജക്കബ് അങ്ങേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് നിരാകരിക്കണമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഓർഡിനൻസ് ആണ് സർ ഈ ഓർഡിനൻസ് നിരാകരണ പ്രമേയം ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്ന് മാലിന്യവും മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വളരെ വൈകിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അത് പലതരത്തിൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നതും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലും അത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന പല മേഖലകളിലും ഇന്ന് ഒഴിവാക്കാതെ നിൽക്കുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂക്കൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഇന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പല കാര്യങ്ങളിലും നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വന്നത് സർ ഇവിടെ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാഫിയകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമാണ് ഇപ്പോൾ അക്കൂസ് മാലിന്യമൊക്കെ കൊണ്ടേ കളയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടി വികളിലും പത്രങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആയുധധാരികളായ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളാണ് ഈ വാഹനത്തിന് അകമ്പടി സേവിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിനകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസിൻ്റെ ഒത്താശം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തോട്ടിലോ വഴിയരികിലോ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലും ഒരു ഇടപെടൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം നിയമങ്ങൾ മൂലം മാത്രം നമുക്ക് പല വിഷയങ്
എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാലിന്യ പ്ലാന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിഷേധിക്കും സമരം ചെയ്യും എന്തിനും സംശയം അക്കാര്യത്തിലുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അങ്ങ് ചാർജ് എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ ബ്രഹ്മപുരത്ത് കത്തിയത് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ തീ ആളി കത്തി അത് അണയ്ക്കുവാനുള്ള മിനിമം സംവിധാനം പോലും നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കോർപ്പറേഷൻ അടക്കമുള്ള അതിൻ്റെ ഏജൻസികൾക്കുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രമാത്രം വലുതാണ് അവിടെ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി തള്ളി അവിടെ കടമ്പ്രയാറും ചിത്രപ്പുഴയും അടക്കം മലിനമാക്കപ്പെട്ടത് അത് കൊച്ചി കായലിലേക്ക് വരെ മാലിന്യം എത്തിച്ചേർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പുക എന്നാൽ തീ കത്തിയ സമയത്ത് ഉയർന്നു വന്ന പുക ഉണ്ടാക്കിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസി ഇരുമ്പനും വടക്കെ ഇരുമ്പനും ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ പുക ശ്വസിച്ച് അനവധി പേര് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി സാർ അവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതൊന്നും നടത്തിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധവും സമരവും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാർ അത് ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഈ ബില്ലിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലോസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ നൽകുവാൻ പാർക്കുകൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിവിധ ഷോപ്പുകൾ സൈക്കിൾ പാർക്കുകൾ അടക്കം ഉള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റുകൾ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്ന് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് സാർ അവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രലോഭനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു സാർ ആ പ്ലാന്റ് സക്സസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നികുതി ഇളവ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല കാരണം ആരും അവിടെ പിന്നെ ആ ഭൂ അവിടെ താമസിക്കത്തൂല ആരും ആ ഭൂമി വാങ്ങാനും പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിജയകരം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാലിന്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ഈ നിയമത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി ചേർക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ആരാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരത്തിൽ വീഴ്ചയോ അല്ലാ തരത്തിൽ വീഴ്ചയോ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികപരമായ കമ്പനി ഏതെങ്കിലും കമ്പനി വഴി ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് വീഴ്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ഈ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാർക്ക് പണിയണ്ട എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പാർക്ക് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫാക്ചലായ വിഷയം അവിടെയാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഇനി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ അടക്കം നിയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്ന െതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സാർ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ ഈ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രീകരണവും പലപ്പോഴും വരേണ്ട വരുന്നതായിട്ട് സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതിനകത്ത് ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും വിജ്ഞാപനം വഴി അതായത് ഒരു പ്ലാന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിർമ്മാർജ്ജന കേന്ദ്രങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭൂമി വിജ്ഞാപനം വഴി ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിജ്ഞാപനം വഴി ഏറ്റെടുക്കും ഒരു അതായത് ആ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭൂമി അനുയോജ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരി ആ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ദോഷകരമാവുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനാണ് ആ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇതിലേക്ക് ക്ലോസ് വരാതെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൂടി അനുമതിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയും കൂടി അവരെയും കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഈ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്താറ് വട്ടം ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഭേദ ഇരുപത്താറ് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഇവിടെ ഒരു നിയമം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഭേദഗതി നിയമം അത് പാസ്സാക്കി മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയും
ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ ഫൈൻ കൂടുതൽ ഈടാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായ നടപടികളിലേക്ക് പോകണം അതല്ലാതെ യൂസർ ഫീ അടച്ചില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പൗരന് ആ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള സേവനം നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം തന്നെയാണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് അത് പുനരാലോചന നടത്തണം അത് ഈ ബില്ല് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ നിർബന്ധമായിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കി അതിന് പകരമായിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഫൈനോ മറ്റുള്ള നടപടികളോ എന്നെ സ്വീകരിക്കാം അതിനകത്ത് സംശയം അതിനകത്ത് തർക്കമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ സേവനങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറരുത് സാർ യൂസർ ഫീയെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അതിനുവേണ്ടി പലരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ പലരും ഉപയോഗങ്ങളായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന ഉന്നയിച്ചു സാർ ഇവിടെ ഓരോ ഇപ്പം ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ മാലിന്യങ്ങൾ വരുന്നത് എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ മാലിന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുറം തള്ളപ്പെടുന്നതിന് അതിന് സ്ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിവിധ തരത്തിൽ അതിനെ ക്രമീകരിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വരാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി കടയോട് ചെ വീടിനോട് ചേർന്നൊരു കട നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മുറുക്കാൻ കട പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വീടിനോട് ചേർന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഗവൺ ഇതൊക്കെ ഒരു മാനുഷികമായ മുഖമോ ഏത് ഏതൊരു നിയമവും വരുമ്പോൾ മാനുഷികമായ മുഖം നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക എന്ന ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ എത്രയോ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് നാലും അഞ്ചും പേരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുകിട എത്രയോ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് തുണി ഉൽപ്പാ നൈറ്റി തയ്ക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് തയ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരോ തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഒരു ഒരേ തോതിലല്ല വരുന്നത് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പിന്നീട് ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളിലൊക്കെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കിപ്പോൾ അൻപതോ അറുപതോ രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ പോലും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഈ തുക ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കർശനമായ നിലയിലേക്ക് അത് പോവാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് യൂസർ ഫീ വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇളവുകൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഹരിതകർമ്മസേന അവർ മഹത്തരമായൊരു സേവനമാണ് അവർ നടത്തുന്നത് അവർ നടത്തുന്ന സേവനത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും കൂടി കഴിയണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഹസാഡസ് വേസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതൊന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ മുൻകൂട്ടി കാണാനോ കഴിയുന്നൊന്നല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇവർക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ആവശ്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ സാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർക്ക് മെഡിക്കൽ ചെപ്പ് ചെക്കപ്പുകൾ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവുക അത് ആവശ്യമായ ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എൻ്റെ അവർ അവർ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അറിയാം അവർക്ക് ആദ്യം ഫീസ് പോലും ലഭിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായി വലിയ തർക്കവും ഉണ്ടായി വലിയ രീതിയിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളുണ്ടായി അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇന്ന് അവർ നൽകുന്ന സേവനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇനി ഇനി വേണ്ടത് അവരുടെ സേവനം അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സേഫ് ആയിരിക്കും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുടെ സേഫ്റ്റി അവർക്കുണ്ട് അവരുടെ വരുമാനം ഉറപ്പ് വരുന്ന ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സാർ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ യൂസർ ഫീസിൻ്റെ നിരക
സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുവാനുള്ള നടപടികളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് മറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയില്ല യൂസർ ഫീ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയില്ല എന്നുള്ള നിബന്ധന നിർബന്ധമായിട്ടും കാണണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ശ്രീ ടി സിദ്ദീഖിന് പ്രസ്തുത പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങി സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സാറേ നിരാകരണ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ സാർ പഞ്ചായത്തി രാജ് നമ്മുടെ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ അധികാരവും അവകാശങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ വിപുലപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പല മേഖലകളിലും നമുക്ക് തിരിച്ചടി വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സമീപഭാവിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ ഇവിടെ കേരള പഞ്ചായത്തി രാജ് ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്രക്സിനെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൽ ചില പ്രൊവിഷൻസും അതുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആഘാതങ്ങളും ഗൗരവമായി സർക്കാർ പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും അവ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെന്നുള്ള ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രസ്തുത ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സർ അതോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി മൊത്തം അനുവദിച്ചതായിരിക്കുന്ന തുക രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവസാനം വരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ മുഖേന അനുവദിച്ച തുകയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ വരെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലവും അതിൻ്റെ ലഭ്യത പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള എതിർപ്പ് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഫണ്ടുകളുടെ ലഭ്യതയുണ്ടായിട്ടും കേരളം നേരിടുന്ന അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നം അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടും മൂന്നും പഞ്ചായത്തുകൾ കോർത്തിണക്കി സമാനമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കീം ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അതിനെ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശ അനുസരണം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു സാർ മാലിന്യ സ്വീകരണത്തിനും നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മതിയായ സംവിധാനവും സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്താതെ പൊതുസ്ഥലത്തെ മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിന് കനത്ത പിഴ ചുമത്തുന്നത് അത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയല്ല സർ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കാണ് അവരാ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാതെ വലിയ നികുതി ചുമത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള നടപടിയല്ല പിഴ ചുമന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല സർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ രത്നം വേഴ്സസ് ശ്രീ വാർദി ചന്ദ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം മധ്യപ്രദേശിലെ രത്നം സിറ്റിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സജീവമായിട്ടുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള വ്യവഹാരം സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തിയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫണ്ടില്ല റിസോഴ്സസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി താഴെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർ ആ സുപ്രീം കോടതി മാനദണ്ഡവും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടന്നതിന് ശേഷവും ഇപ്പോഴും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പോസൽ സ്കീം കൃത്യമായി ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടും 
തയ്യാറാകാതെ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ സമീപമുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ സമീപമുള്ളതായിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളെ ഒക്കെ കോർത്തിണക്കി സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം രൂപീകരിച്ച് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം സാർ സാർ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയും ഒരു വർഷം വരെ തടവുമാണ് പിഴ യഥാസമയം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊതു നികുതി കുടിശ്ശിക പോലെ പോലെ തന്നെ അത് ഈടാക്കാവുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലത്ത് ചപ്പു ചവറുകൾ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കാണുന്നത് അത് പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ആഘാതവും അതിൻ്റെ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോതുമൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും ഒരു വ്യക്തിയിൽ സെക്രട്ടറിയിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ജോലി ഭാരവും അതിൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണവും എത്രത്തോളം ക്രമീകൃതമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായ ഒരാശങ്ക നിലവിലുണ്ട് സാർ അതിന് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള ഒരാളുടെ തലയിൽ മാത്രം വരുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് കൃത്യമായി അത് നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും സാർ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ജോലി ഭാരം നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് സാർ അധികമായിട്ടുള്ള ജോലി ഭാരം തദ്ദേശ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ആ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് മൂലം പഞ്ചായത്തുകളിലെ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ ജീവനക്കാരും അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സാർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ഒന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ സാർ ഒന്ന് യൂസർ ഫീ അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ആളിന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതൊരു സേവനം നൽകുന്നത് സെക്രട്ടറിക്ക് തടയാവുന്നതാണ് അത് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അമിതാധികാര പ്രയോഗത്തിനും അതുപോലെ വ്യക്തികളുടെ റൈറ്റുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രിൻമെൻറ്റുകൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് യൂസർ ഫീയും പിഴയും പൊതു നികുതി കുടിശ്ശികയായി കണക്കാക്കി ഈടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സേവനത്തിനും ഓരോ സ്ലാബും ഓരോ എമൗണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശ്രമം അത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശത്തിന്മേലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കടന്നുകയറ്റമാകും അതുകൊണ്ട് സാമാന്യമായി അത് വീണ്ടും ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ സാർ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് സാർ ഒന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കണക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായിരിക്കുന്ന തുക അതിൽ ചെലവഴിച്ചതായിരിക്കുന്ന തുക അതിൻ്റെ ശതമാനം അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ നമ്മുടെ അവസ്ഥ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം ഗൗരവതരമാണ് എന്ന് ഈ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സർ സർ രണ്ടാം ഗഡു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് നൽകിയത് നമ്മൾ ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് സർ മൂന്നാം ഗഡു നൽകേണ്ടതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാം ഗഡു നൽകാൻ സാധിക്കുമോ അത് നൽകാതെ കഴിയുമ്പോൾ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമോ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സർക്കാരിൻ്റെ അവസ്ഥ സർ കോർപ്പറേഷന് ബജറ്റ് തുക എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് അതിൽ ചെലവഴിച്ചതായ തുക ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി അങ്ങ് പറഞ്ഞ മറുപടി ചെലവഴിച്ച തുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന്
ഗൗരവതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സർ ട്രഷറിയുടെ നിയന്ത്രണം ട്രഷറിയുടെ നിയന്ത്രണം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളെ എത്രത്തോളം വലയ്ക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഡ്രൈനേജ് ഒരു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന ബില്ല് വരെ മാറ്റിക്കിട്ടാതെ ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഫണ്ടുകൾ മാറാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ബില്ലുകൾ മാറാൻ സാധിക്കാതെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് സാർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഞ്ചു മാസമായി പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ വരെ കുടി ചില മേഖലകളിൽ കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നവും ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ കാര്യം പറയാം ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ സെക്രട്ടറിയുടെ അമിത ഭാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഉത്തരവാദിത്വം സെക്രട്ടറിയുടെ തലയിലേക്ക് വെക്കുക സർ ഇപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി വി ഇബ്രാഹിം എം എൽ എ പറഞ്ഞത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഡയറക്ഷൻ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ മുഴുവൻ ഓരോ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സർ ഞാൻ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വിദ്യാവാഹിനിയുടെ സാമ്പത്തിക ചെലവടക്കം സർ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു ട്രൈബൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺവെൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് ആ അവസാനിക്കാം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കാം സർ കൺവെൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് ആ കൺവെൻസ് സിസ്റ്റം പ്രാദേശിക സർക്കാരിനെ ഏൽപ്പിച്ചു സർ ഇവർക്ക് എന്നാൽ അതിന്റെ ഫണ്ട് കൈമാറണ്ട ഫണ്ട് കൈമാറിയില്ല അവസാനം ആകെ താളം തെറ്റി ഈ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയില്ല അവസാനം എന്തായി ആ ഉത്തരവാദിത്വം ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തപ്പോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഈ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടില്ല സർ ഓരോ മേഖലയിൽ ഇപ്പോ മണ്ണെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ചുമതല ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ കട്ടിങ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ചുമതലകൾ പഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ സർക്കുലർ ഇപ്പോ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലറിന്റെ ഒരു സർക്കാരിന്റെ സർക്കുലറിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ മേഖലയായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകൾ മാറി അവസാനം വന്ന സർക്കുലർ ഏതാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ നവകേരള സദസ്സിന് അൻപതിനായിരം റുപ്യ വെച്ച് കൊടുക്കണം സർ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന പണം പണം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സർ കൽപ്പറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കൽപ്പറ്റയിൽ നടന്ന നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിന് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് സർ ഹോട്ടലിന് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പം പറയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പൈസ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്നാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കേണ്ട പണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നീക്കി വെക്കുക പഞ്ചായത്തുകളോട് പിടിച്ചു പറയുന്ന നടത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം സംഗയുടെ സമയം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പറയട്ടെ പിന്നെ ഒരു പഞ്ചായത്തിനല്ലേ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ എല്ലാ റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യവും ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെ ആ പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കണം അത് പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ അവരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അടക്കം ആ പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കൊടുക്കണം ഒരു പഞ്ചായത്തിലേക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാനായ ഒരു നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഒരു വർഷമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ചായത്ത് മുടിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇനി അധികം എടുക്കില്ല താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശം ചേർന്ന നിർദ്ദേശം അപ്പടി പാലിക്കുക സർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടി വി ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അമിത ഭാരവും സർക്കാരിന്റെ സർക്കുലർ ഭാരവും ഫണ്ട് നൽകാത്തതായിരിക്കുന്ന ഭാരവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു വന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് അത് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് ഏൽപ്പിച്ചു ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ കൂടെ സെക്രട്ടറിയുടെ തലയിൽ മാത്രം വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ആ സിസ്റ്റം നിർവഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്നാൽ അതിനൊരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിർമ്മിതിയാകും ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റിനോട് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോട് പൂർണ്ണമായും നീതി പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന കാ
കാലോചിതവും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ളതുമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ടിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം ഇൻ്റർനാഷണൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭീതിജനകമായ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുണ്ട് സൂര്യാഘാതത്തിൻ്റെ ഇരകളായി മലയാളികൾ പോലും മാറുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ നാടായി നമ്മുടെ കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണം രൂപപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇന്ത്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഇന്ത്യയാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കേരളം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പിണറായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാവനാപൂർണമായ തൃപ്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഈ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ അയാളുടെ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും വരുംകാല തലമുറയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഉത്കണ്ഠയും ഉൾക്കാഴ്ചയും ഉണ്ടാകണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടും ഈ നിയമത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഇനി വരും തലമുറയ്ക്കൊക്കെയും താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടമായി നമ്മുടെ നാട് മാറുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ ആവശ്യമായ വകുപ്പുകൾ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് കാർബൺ ന്യൂട്രായി കേരളം മാറുന്നതിനും വലിയ പരിശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത ആധുനിക സമൂഹത്തിനുണ്ട് താനും പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാലും ആഗോളമായി ഭൂമി എന്ന വലിയ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ വരുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ കാർബൺ ന്യൂട്രാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ഭൂമി തന്നെ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഭാവിയിൽ നീങ്ങിപ്പോകില്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ മാതൃകൾ പോലും വലിയ സന്ദേശമായി ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ കാണുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യബോധം പ്രായോഗിക ബുദ്ധി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരം ഇവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ പുറകോട്ടിരിക്കുക ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു നദീയാത്ര നടത്തി മലിനമായി കിടന്ന പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു നദിയെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തു കണ്ണുനീര് പോലെ തെളിമയുള്ള ജലമൊഴുകുന്ന നീർച്ചാലാക്കിയതിനെ മാറ്റി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുകുകയാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചെന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓടയിൽ നിന്നാണ് ആ മലിനജലം ഒഴുകുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിർത്തി സ്ലാബ് തുറപ്പിച്ചു സ്ലാബ് തുറന്നപ്പോഴോ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ വീടുകൾ അവിടുത്തെ സെപ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഈ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓടയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ചുമതലയല്ല ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് പറയണം ഒടുവിൽ വലിയ ബലപ്രയോഗത്തിന് ശേഷം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പരിശോധിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പരിശോധിച്ചു ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്ന അടച്ച ഈ പൈപ്പുകൾ വീണ്ടും അകത്തു നിന്ന് തുറന്നിരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഞാനെന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുകയാണ് എഫക്റ്റീവായി ഇടപെടാൻ അതോടൊപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എ ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എ ബി ത്രീ ഈ വകുപ്പുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനങ്ങൾ നിലപാടുകൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി 
തടയിടുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഉള്ളടക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റവും അനുഭവമായ ഒരു മാതൃകയാണ് എന്ന് കരുതുകയാണ് ഈ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും കേരളീയം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത നവംബർ ഒന്നിലേക്ക് മലയാളികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നു മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് ഈ നിയമനിർമ്മാണം വലിയ പിൻബലം നൽകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി വെളിവാക്കുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നഗരങ്ങളിലായി ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കേരള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കി ലെഗസി വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് സർക്കാർ വീണ്ടെടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമനിർമ്മാണം കരുത്ത് പോരും അതോടൊപ്പം ഈ നിയമം സ്കൂളുകളിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടയിലേക്കും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യാപകവും ശക്തവുമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനവും ഫലമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ നവംബർ ഒന്ന് വരെയുള്ള നാല് ശനിയാഴ്ച ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇ വേസ്റ്റ് ലെതർ വേസ്റ്റ് തുണി വേസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വേസ്റ്റുകൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മാലിന്യമുക്തം മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് മാലിന്യമുക്തം എൻ്റെ കാട്ടാക്കട എന്നാണ് പദ്ധതിക്ക് പരിപാടി ഇട്ടത് പേരിട്ടത് നാല് ശനിയാഴ്ച കൊണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ടൺ മാലിന്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ടൺ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ പറ്റും എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ശേഖരിക്കപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്ക് മണ്ഡലത്തിന് അക പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായി അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താനാവും അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഓ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് വെൽത്ത് തോൺ വേസ്റ്റ് റീസൈക്കിൾ റീയൂസ് റെഡ്യൂസ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓ പരിപാടിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ വായനശാലകൾ സ്കൂളുകൾ യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ ഇവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് വെൽത്ത് തോൺ വേസ്റ്റ് പദ്ധതി നടപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് കുട്ടികൾക്ക് പാസ്ബുക്ക് കൊടുത്തു ആ പാസ്ബുക്കിൽ കുട്ടികൾ തരം തിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ പാസ്ബുക്കിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടിയെയും സ്കൂളിനെയും ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതേ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇത്തരം യോജിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താനാവണം മറ്റൊന്ന് കൺവർജൻസിൻ്റെ മാതൃകൾ നമുക്ക് തീർക്കാനാവണം കൺവർജൻസ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനമല്ല കൺവർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ പ്രവർത്തി ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി വിവിധ വകുപ്പുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്തരം മാറ്റങ്ങളുടെ മാതൃക സുൽത്താൻ ബത്തേരിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് ബത്തേരി മാതൃകകൾ തീർക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിയാതെ പോകുന്നത് ഇവിടെ യൂസർ ഫീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യൂസർ ഫീ ഒരാളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ വയലേഷൻ ഒരാളിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അവകാശം മൗലികാവകാശം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനമായി മാറാൻ പാടുണ്ടോ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാലിന്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാൻ തന്നെ ആവണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹരിതസേനാംഗങ്ങളുടെ യോഗം ചേരുമ്പോൾ ഹരിതസേനാംഗങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വിമർശനമുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അക്കാഡമിക്കായി ഒക്കെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തുന്നു പറഞ്ഞു ഹരിതസേനാംഗങ്ങളോട് വളരെ നിഷേധാത്മകമായി നികൃഷ്ടമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു അത്തരം ആളുകൾ 
യൂസർ ഫീ നൽകുക എന്നത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരുടെ ചുമതലയാണ് സമൂഹത്തോടവർ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം വഴി അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശരിയായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം ഭാവനാപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് വാതിൽപ്പടി സേവനം നിസ്സഹായരായ നിരാശരായ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടയാൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സർക്കാർ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നത് ഒരു സ്വപ്നമല്ല ഒരു ഉട്ടോപ്പിയല്ല അത് കേവലം ഒരു ആശയമല്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആറ് പഞ്ചായത്തുകളും എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ജീവിതത്തിൽ പകച്ചു നിന്നു പോയ മനുഷ്യരിലേക്കാണ് ഒരു സർക്കാർ പരിചെല്ലുന്നത് ബാധ്യപ്പെടി സേവനം അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് അതീവ ദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹായം നൽകാൻ പോകുന്നു അതുമാത്രമാണോ ഞാൻ സൂചി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ആവുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗൂഗിൾ പേ വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല കേസ് മാത്രമായില്ലേ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ പ്ലീസ് പ്ലീസ് കൺക്ലൂഡ് അപ്പോൾ അത്തരം സമീപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഭാവനാപൂർണമായ ഈ നിയമ നിർമ്മാണം ഈ നിയമം ഇവിടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് പോയി ഇവിടെ അംഗീകരിച്ചാൽ ചെന്നെത്തേണ്ടത് ഒരിടമുണ്ട് സർ അത് വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഉപസ്ഥാപനമാണ് മൂക്ക് മുറിച്ച് ശകനം മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സർ ഈ ബില്ലിന് മുന്നിൽ എത്ര കാലം അടയിരിക്കും മലയാളികളെ ഇനിയും പരിഹസിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ചാടിച്ചാടി പോകുന്ന മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ കുതിരവട്ടം പുന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആ കഥാപാത്രം കേരളത്തിലെ മലയാളികളുടെ മലയാളികളമ്മ ആത്മാഭിമാന ബോധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലപാടെടുക്കാൻ നീതി ആയോഗിൻ്റെ സി ഒ ആയിരുന്ന ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര നികുതിയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം അനുവദിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എന്ന നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെ കാറ്റിൽ പുറക്കി പറത്തിക്കൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഇടപെടൽ നടത്തി എന്ന കാര്യം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം നോക്കുന്നു പറയുന്നത് എന്താ ഭരണപക്ഷം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കണക്കുകൾ തെറ്റാണ് നൽകാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന് നേർക്ക് മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബി ജെ പി മെമ്പർമാരുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് എന്താ ഉത്തരം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉറവയെടുക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാവണം ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ വിരോധം എന്നത് മാത്രം കൈ കൈവശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യത ഇടതുപക്ഷ വിരോധം പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം കേരളം എങ്ങോട്ട് പോയാലും മലയാളി സമൂഹം എങ്ങനെ അധപതിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷ വിരോധം പ്രചരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷം ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ തയ്യാറാവണം അധികാരത്തിനപ്പുറം വോട്ടുകൾക്കപ്പുറം പ്ലീസ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ വരുന്ന എട്ടാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമരം വൈകിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും വരാത്ത വിവേകത്തെ കാണാൻ നല്ലതാണ് വൈകി വരുന്ന വിവേകം ആ വിവേകം ഇനിയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു ശ്രീ റോജി എം ജോണിന് ബിൽ ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കണമെന്ന ടു ബി നമ്പർ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സർ ഞാൻ ഈ ടു ബി ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ബഹുമാനായ ഐ ബി സതീഷ് ഡൽഹിയിൽ പോയി സമരം നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടായി സർ സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടേണ്ടുന്ന വിഹിതം
ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും എത്രയോ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിവിടെ നിയമസഭയിൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അലോക്കേഷൻ നൽകുകയും അത് ഓരോ വർഷവും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി തീരാൻ പോവാണ് പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന് ഇതിനോടകം തന്നെ രൂപം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് തരേണ്ടുന്ന അലോക്കേഷൻ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അത് നിശ്ചയിച്ച് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള വിതരണവുമൊക്കെ നടത്തി വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി തീരാറായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിൽ പോയി സമരം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായത് അതിൻ്റെ വിതരണവും വിനിയോഗവും അതിൻ്റെ വിതരണവും വിനിയോഗവും ഒക്കെ അത് അതിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇക്കാലം അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സമരം ചെയ്യാനുള്ള ബോധോദ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ഈ നാല് വർഷക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയി ഒരു സമരം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അത് ആണ് എന്താ സംശയം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ തെരഞ്ഞ ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിലെത്തി വന്ന് നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സമരം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സമരമാണോ സമ്മേളനമാണോന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനം എടുക്കുക ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമരം നടത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബോധം ബോധോദയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇക്കാലം അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് സമരം നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷക്കാലവും അല്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഈ രണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ ഈ രാജ്യത്തെമ്പാടും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സമരം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് പേര് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒന്നര മണിക്കൂർ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും ഫെഡറലിസത്തെക്കുറിച്ചും മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ പ്രീ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എടുത്തു രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഈ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദി എന്നൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉച്ചരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏ അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലതുകൂടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകേണ്ടേ അതൊരു മര്യാദയുടെ ഭാഗമല്ലേ എന്ന് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു സംശയം ഈ അടുത്ത നാളായിട്ട് ഈ വിനയം ഇപ്പം ഇച്ചിരി അധികമായി കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിവിനയം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ ആ കാഴ്ച വളരെ ഞങ്ങൾ ആ കാഴ്ച നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു ആ ടൈം സ്ക്വയറിൽ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദയനീയമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്തവണ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പോയി നിന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അപ്പൊ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമരത്തിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യമായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു സമരവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ഈ സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദി ഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ വന്ന അന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാറശാലയിൽ ആരംഭിച്ച് മഞ്ചേശ്വരത്ത് അവസാനിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്താണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ എന്ത് സാധ്യമാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് നോക്കി രാജ്യത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ നിർണയങ്ങൾ നടത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങളേത് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെന്താ പറയണത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എം പിമാർ പാർലമെന്റിൽ പറയുന്നു അവർ പോരാട്ടം നടത്തുന്നു അവർ സമരം നടത്തുന്നു അവർ സസ്പെൻഷനിലാവുന്നു എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ അവർ പാർലമെന്റിന് മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ എം പിമാർ അവിടെ അടിമേടിക്കുന്നു ഡൽഹിയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഡൽഹിയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എത്രയോ പോലീസ
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ സമരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിയാ നേരത്തെ സമരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വരാതിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു വാക്കുരിയാടിയോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇന്നൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഏക മുഖ്യമന്ത്രിയാണല്ലോ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി സി പി എമ്മിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പോയോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും എവിടെ കർണാടക പോയി അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനല്ല പോയത് അതിനൊക്കെ മുമ്പ് പോയി രാജസ്ഥാനിലും അതുപോലെ തന്നെ തെലങ്കാനയിലും എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഈ ബി ജെ പി ഭരണത്തിനെതിരായി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഭരണകൂടത്തിനെതിരായി അവിടെ പോയി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ഏതെങ്കിലും നേതാവ് തയ്യാറാണോ ഏക മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാണോ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ലിഫ് ഹൗസിലിരുന്നും ഇവിടെ നിയമസഭയിൽ ഇരുന്നും വലിയ ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്തും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടടുത്ത് ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടെ അവരുടെ നേതൃത്വവുമായി ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോരാടുകയാണ് ആർ എസ് എസുമായി സംഘപരിവാറുമായി അവരുള്ള സ്ഥലത്ത് അവരുമായി ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോരാടുകയാണ് ഇവിടെ അവരാരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം ഇത് ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സമരം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇത്ര ഗുരുതരമായി പ്രതിസന്ധിയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ നടപടികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കെടുകാരിസ്ഥത കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൂർത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഴിമതി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ്മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൈ കഴുകി ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല ഇതെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന്റെ തലയിലാണെന്ന് പറയണം നമുക്ക് സമരം ചെയ്യാം എന്താ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിന്റെ ഒന്നാം പ്രതി സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് രണ്ടാം പ്രതി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ പോരായ്മകളുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പല ആവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാം പ്രതി സംസ്ഥാനവും രണ്ടാം പ്രതി കേന്ദ്രവുമാണ് ഒന്നാം പ്രതി മുണ്ടുടുത്ത നരേന്ദ്രമോദിയാണ് രണ്ടാം പ്രതി കോട്ടിട്ട നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ സമരം നമുക്കിവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാം ക്ലിഫ് ഹൗസിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സമരം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പോയി സമരം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യാം തയ്യാറുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോ എന്താ സംശയം യോജിപ്പുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് താങ്കൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കലാപരിപാടി വേണം ആ കലാപരിപാടിക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് കുളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സമരം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഓശാരത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടിയാണോ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് മൊത്തം സമരം നടത്തുന്നത് ഏ നിങ്ങളിവിടെ കേരളത്തില് കേരളത്തിൽ ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തും കാസർഗോഡ് ഈ നിയമ കേരള നിയമസഭയിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നോക്കിയാണോ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിക്കെതിരെ പോരാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സി പി എം കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ആകാമാനും ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നത് ഞങ്ങൾ പോരാടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറെ ഒരു ശത്രു ഉള്ളൂ ആ ശത്രു ഈ രാജ്യത്തെ സംഘപരിവാറും ബി ജെ പിയും ഒക്കെയാണ് ആ ശത്രുവിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് ആ സംഘപരിവാറിന്റെ അതേ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ളത് ആ നരേന്ദ്രമോദിയെ മാതൃകയാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് നരേന്ദ്രമോദി പിണറായി വിജയനെ മാതൃകയാക്കിയതാണോ പിണറായി വിജയൻ
ഈ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി യുമായിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളല്ല നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യം ഉണ്ടായി അത്താഴ വിരുന്ന് നടത്തുകയും അത്താഴ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും അവർക്ക് ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അധികാരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള പാത ചോർപ്പ് പരവധാനി വിരിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകളല്ല നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളാണോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഏതോ പഞ്ചായത്തിലെ ആരോ മെമ്പർ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കഥയൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറയണ്ട ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ആ പോരാട്ടം നയിക്കുന്നത് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ആണ് എങ്കിൽ അത് ആര് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ പോരാട്ടം കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെയും മണിപ്പൂർ മുതൽ ബോംബെ വരെയും ആ പോരാട്ടം നടത്തുവാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ആ പോരാട്ടം ഞങ്ങൾ ഇനിയും നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കട്ടെ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും കൂടി മുന്നണിയായി സഹകരണ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി മത്സരിച്ച വിവരം താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ ഈ സഹകരണം എത്ര കാലമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴും ഇവരെന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ആഗ്രഹം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിധേനയും കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ബി ജെ പി അവിടെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ സി പി എമ്മും ആഗ്രഹിക്കുന്നു റോജി പ്ലീസ് അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ മറ്റേ ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നല്ല സാർ ഇവിടെ ബഹുമാനായ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ശ്രീ ഐ ബി സതീഷ് എന്നെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ബില്ലിലേക്ക് വരാം ദുബായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒക്കെ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണം കാരണം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരിലേക്ക് ഈ അധികാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോ അത് അമിത അധികാരമായി മാറുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസർ ഫീ അടയ്ക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് മറ്റ് സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അധികാരം പൂർണ്ണമായും സെക്രട്ടറിക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി കൂടി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അധികാരം പൂർണ്ണമായിട്ടും സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാവുകയും നമുക്ക് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിക്ഷിപ്തമാവുകയും നമുക്ക് മറ്റു അധികസമയം ഇല്ല ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കും സാർ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഈ അധികാരങ്ങൾ എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്താൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് വാർഡുള്ള പഞ്ചായത്തിലും ഇരുപത്തൊന്ന് വാർഡുള്ള പഞ്ചായത്തിലും ഒരേ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ആണ് ആ രീതിക്ക് അവർക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്തുകളുടെ അവരുടെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണും കൂടി പരിഷ്കരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു നടപടി ഉണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഏകീകരണം നടത്തി ഏകീകരണം നടത്തിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു അവർ പെട്ടെന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ഒത്തിരിയേറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലും കൊടുക്കാതെയാണ് നമ്മൾ പലരെയും മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഏകീകരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജീവനക്കാർക്കും അതുവഴി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രയാസം അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുകയാണ് സാർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അത് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കരാറുകാരുടെ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ നടപടിയല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തുകളോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഗ്രാൻഡ് അത് കൃത്യമായ സമയബന്ധിതമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മൂന്നാം ഗഡു രണ്ടാം ഗഡു ഓഗസ്റ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിസംബറിൽ കൊടുത്തു മൂന്നാം ഗഡു ഇനിയിപ്പോൾ കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് പറയാം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ത് സാധിക്കും അപ്പോൾ കേന്ദ്രം 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 സ്വീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുന്ന
എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സാക്ഷൻ വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഒന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇടപെട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടുകളും കൂടി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള മന്ത്രി സാർ ബില്ലിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് പൊതുവിൽ സമഗ്രമായ ചർച്ചയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അവസാനം അല്പം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവിൽ എല്ലാവരും ബില്ലിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ചർച്ച കേൾക്കാൻ പക്ഷേ സഭയിൽ വേണ്ടത്ര എം എൽ എമാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ചർച്ചയുടെ സ്പിരിറ്റ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എം എൽ എമാർ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടാലേ താഴെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നിട്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേണം ഇത് ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ബോധവതികളും ആക്കാൻ സാർ ഇവിടെ പൊതുവിൽ എല്ലാവരും ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സത്തയോട് യോജിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെയും മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ചില ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഇവിടെ വന്നത് പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യം കനത്ത പിഴ ചുമത്തുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് ശ്രീമതി ഉമാ തോമസ് ഉൾപ്പെടെ ചിലരങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി കനത്ത പിഴ ചുമത്താൻ പാടില്ല ഇത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ മാലിന്യം പൊതുസ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതിന് പിഴ ചുമത്താൻ പാടില്ല എന്നത് സർ ഇവിടെ തന്നെ മറ്റ് ചില എം എൽ എ മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവം ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ധാരാളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അനുഭവം പറഞ്ഞു നമ്മളിൽ പലരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പലരും വിദേശത്ത് പോയി ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മികവിനെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ എത്ര കർശനമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വാഴ്ത്താറുണ്ട് ആ വാചാലരാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നാൽ അതേ നിയമം നമ്മൾ പാലിക്കില്ല ഇവിടെ ആ നിയമം നടപ്പാക്കിയാൽ അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് അത് കയ്യേറ്റമാണ് ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിലുള്ള കയ്യേറ്റമാണ് എന്നെല്ലാം പറയും സർ മാലിന്യം പൊതുസ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ളത് ഒരു മൗലികാവകാശമോ ജനാധിപത്യ അവകാശമോ അല്ല അതിന് തടയാനുള്ള നിയമം കർക്കശമാക്കുക തന്നെ വേണം സർ ഈ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ആണല്ലോ ആളുകൾ ഒരു ചെലവില്ലാതെ ഇത്തരം ഈ ധാർമ്മിക ഉയർന്ന ധാർമ്മിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാചാലരാവാറുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിലെ തെരുവുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തൊരു വൃത്തിയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട് അങ്ങനെ ആയിത്തീരുക ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെ മാലിന്യം നിറച്ച പാക്കറ്റ് കാറിലാക്കി ഇരുട്ടാവാൻ കാത്തിരുന്ന് ഇതുകൊണ്ട് പോവാണ് ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് തള്ളാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കും കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവും അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കാണും അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തില്ല വീണ്ടും അപ്പുറത്ത് പോവും എന്നിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളിയിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് കുളിച്ച് ഈ പാപമൊക്കെ കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തിങ്കപ്പൂരിലെ തെരുവുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദുബായിലെ ഇപ്പോഴേ വഴങ്ങി തുടങ്ങിയാൽ ശരിയാവില്ല തിരുവനന്തപുരനാവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവസാനം നമുക്ക് നോക്കാം അവസാ അവസാനം പറയാം അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ദുബായിലെ തെരുവുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഒട്ടും അതിശയോക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഈ സഭയിലൊരു എം എൽ എ അദ്ദേഹം എന്നോട് അനുഭവം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ചപ്പ് ചവറ് കൂടിയിരുന്ന ഗാർബേജ് വൾണറബിൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി അഞ്ഞൂറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ശുചീകരിച്ചു ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ടുകളാക്കി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടൻ മുറിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ ഒരു
ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടിട്ടത് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അന്വേഷണം നടത്തി പണ്ട് കാരണവന്മാരെ പറയില്ല എല്ലാം മുകളിലൊരാളിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ അത് സി സി ടി വി ആണ് സാർ സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആളെ പിടിച്ചു തൊട്ടടുത്ത ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു പേര് പത്രത്തിൽ വന്നു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു നാണക്കേടായി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിശയോക്തിപരമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഈ കാബട്ടിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പുലർത്തുന്നുണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ സി സി ടി വി വെച്ച് പിടിച്ചത് എൽ എസ് ഡി ഡിയിൽ തന്നെ അസ്ലിൻ എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പം ഇത് വ്യാപകമാണ് സാർ ഈ ഈ ഈ കാബട്ടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയും നോക്കൂ ലോകത്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എത്ര ഗംഭീരാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആവാത്തത് അതിൻ്റെ പഴി ആർക്കായിരിക്കും പഴി തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിനാണ് സർക്കാരിനാണ് നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധികൾക്കൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ബ്രഹ്മപുരത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്ര വലിയ മാലിന്യം വലണ്ടായത് ഞാൻ ഈ സഭയിൽ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനം സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഈ സഭയിൽ പോലും പലരും ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ വന്നത് അത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന് മുഖ്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉൽപ് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കാരണം ഓരോ വ്യക്തിയും മാലിന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് സാർ അപ്പം ഈ നിയമം കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കുകയും ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിഴ നമുക്ക് ചുമത്തിയേ പറ്റൂ ഞാൻ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞതിന് ബ്രിട്ടനെതിരായിട്ടാണ് ശ്രീമതി ഉമാ തോമസ് അതുപോലെ മറ്റു ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ ശ്രീ ടി വി ഇബ്രാഹിം പോലും കുറച്ച് മയത്തിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് അല്ല അദ്ദേഹം പൊതുവെ വളരെ മയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് ഗൗരവമായിട്ട് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇളവിന് വേണ്ടിയല്ല വാദിക്കേണ്ടത് നിയമം കർക്കശമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് വാദിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞല്ലോ സംസ്കാരമാവണം ഒരു തർക്കവ കാര്യത്തിലില്ല പലരും പറഞ്ഞു ഇതൊരു സംസ്കാരമാവണം ബോധവൽക്കരണം വേണം നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി സാർ കുറേ കാലമായില്ലേ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പരസ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ബോധം വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ടൊക്കെ ബോധം വന്ന് വരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ബോധം വരണമെങ്കിൽ സംസ്കാരമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഒപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തണം ചിലപ്പോൾ അല്പം ഉരുക്ക് മുഷ്ടിയോടെ തന്നെ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരം കത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രഹ്മപുരം കത്തി ഈ സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം വന്നു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു തീ അണച്ചു ഫയർഫോഴ്സിന് സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കടന്നുപോയി ഫയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ സേവനത്തെ ബഹുമാന്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ഉമാ തോമസ് അതിനെ കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സും സിവിൽ ഡിഫൻസ് വോളണ്ടിയർമാരും ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ശ്രീമതി ഉമാ തോമസ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് തീ അണച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വന്ന് അതുവരെ ഭയങ്കര കോലാഹലമായിരുന്നു ബഹളമായിരുന്നു കൊച്ചി വിട്ടു പോകുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങൾ കൊച്ചി വിട്ടു പോവുകയാണെന്ന് ചിലരൊക്കെ വന്നിട്ട് എഴുതി ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവരാരും കൊച്ചി വിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല പോയിട്ട് വേറെ എവിടെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഏർപ്പാട് വേറെ എവിടെയും നടക്കില്ല അവനവൻ്റെ വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുക അതെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രഹ്മപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളുക ഇത് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഈ ദുസ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ആ ദുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് നാം കടിഞ്ഞാണിടുന്നത് അപ്പോൾ കോലാഹലം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ല നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം നടക്കില്ല എന്ന കാര്യം അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സംസ്കാരം ആവണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സഭയിലെ രണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ ഒരു അനുഭവം അവരെന്നോ ഒരാളെന്നോട് പങ്കുവച്ചു ഞാൻ മറ്റേയാളോട് ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംസ്കാരമായിട്ട് പലയിടത്തും വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ കമ്മിറ്റിയുടെ ടൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂറുമായിട്ട് ഷില്ലോങ്ങിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പോയി അപ്പോൾ ഷില്ലോങ്ങിൽ പോയി ഈ സഭയിലുള്ള രണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പേര് ആ പേര് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല പേര് ഞാനായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല മീറ്റിങ്ങൊക്കെ രണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളാണ് ഒന്ന് അപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളാണ് വളരെ സൗഹൃദത്തോടെ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നഗരം കാണാനിറങ്ങി നഗരം കാണാനിറങ്ങി ഈ കടല വാങ്ങി തിന്നു മലയാളികളാണല്ലോ നമ്മുടെ ശീലം അനുസരിച്ച് തിന്നു തൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഇട്ടു ചിലത് കറുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് താഴേക്ക് തുപ്പി പിന്നെ അവസാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചുരുട്ടി കടലാസ് കൂടി അവിടെ തന്നെ ഇട്ടു അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഇവർ അതിലെന്താണ് ഇത്ര തെറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രീതി ഇതാണല്ലോ വഴി തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം അയാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൊടുത്തു നോക്കൂ ഇവിടെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല വേസ്റ്റ്ബിൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പെറുക്കിയിട്ട് വേസ്റ്റ്ബിനിൽ ഇടണം ഷില്ലോങ് ആണ് പരിചയമുള്ള ആരും ഇല്ല എന്ന സമാധാനത്തിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ഇതെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് ഇതെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് ആ വേസ്റ്റ്ബിനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചു അത് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് വരെ ഈ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ അയാൾ പോലീസുകാരനൊന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് അവിടെ നിന്നു അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോയുള്ളൂ അതാണ് ഇതൊരു സംസ്കാരമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അതൊരു പൗരബോധത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഉള്ളിലുള്ള കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം നടത്തിയതല്ല ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ അല്ലല്ല ഈ നിയമ ഭേദഗതി ഒരു എം എൽ എ ഒട്ടും പരിഭവത്തിലല്ലാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ നാട് എന്നാണ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേയാളോട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ശരി വെച്ചു രണ്ടാമത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളും ശരി വെച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് സാർ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില്ലേ പിന്നെ ശ്രീമതി ഉമാ തോമസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിയമനിർമ്മാണം മാത്രം പോരാ നടപടി കൂടി എടുക്കണം എന്ന് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടായില്ല നടപടി എടുത്തു സാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ അനുഭവം ഞാനിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് യൂസർഫി കളക്ഷൻ മുപ്പത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം വെറുതെ വർദ്ധിച്ചതല്ല അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് മിനി എം സി എഫുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു വാർഡിലൊരു മിനി എം സി എഫ് എന്നാണ് കണക്ക് എന്നാണ് ലക്ഷ്യം എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അത് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറായി നേരെ ഇരട്ടിയായിട്ട് മിനി എം സി എഫുകൾ വർദ്ധിച്ചു സാർ ഒരു മിനി എം സി എഫ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പോലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ നാടെന്ന് ഓർക്കണം അത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പലയിടത്തും അവിടെയാണ് നമുക്കിത് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആർ ആർ എഫിൻ്റെ എണ്ണം നൂറ്റി മൂന്ന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടായി അതുപോലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിനാലായി പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ കവറേജ് വീടുകളിലും കടകളിലുമ
എന്തായി എന്ന് ബഹുമാന്യായിട്ടുള്ള എം എൽ എയോട് ചോദിച്ചു ബ്രഹ്മപുരത്ത് പൂങ്കാവനമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ അതിവേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അങ്ങ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൊച്ചിൻ ബി പി സി എല്ലിൻ്റെ ബി പി സി എല്ലിൻ്റെ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നൂറ്റി അൻപത് ടൺ മാലിന്യം പ്രതിദിനം സംസ്കരിച്ച് കംപ്രസ് ബയോഗ്യാസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം കൊടുത്തു അത് ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ പ്രോസസ്സിലാണ് അതെ തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കൂടി എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അഞ്ച് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മപുരത്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല തൃക്കാക്കരയുടെ കൂടി എടുക്കും ബി പി സി എൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് അല്ല ക്ഷമിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് ബി പി സി എൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബയോ മൈനിങ് അവിടെ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റിവ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് ബയോ മൈനിങ്ങിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാലിന്യം അല്ല നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ബയോ മൈനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് ആരംഭിക്കും സർ കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ തവണ യോഗത്തിന് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ എം സി എഫ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊച്ചി നഗരത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ഒറ്റ എം സി എഫ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സർ ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കണ്ടെയ്നർ എം സി എഫുകൾ കാരണം പെട്ടെന്ന് എം സി എഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അത് കെട്ടിപ്പൊക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ടെയ്നറുകൾ എടുത്ത് എം സി എഫ് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മനോഹരമായിട്ടുള്ള എം സി എഫുകളായിട്ട് മാറ്റി കുട്ടികൾ കലാകാരന്മാർ വന്നത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കി മാറ്റി പാർക്കും കാണുമ്പോൾ ഒരു അരോചകമായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം സി എഫുകൾ അവിടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഓരോ എം സി എഫിൻ്റെയും ശേഷി മുപ്പത് ടൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ടൺ മാലിന്യം അജൈവ പാഴ്വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യ ബയോ വേസ്റ്റ് അല്ല അജൈവ പാഴ്വസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇപ്പോൾ കൊച്ചി നഗരത്തിലുണ്ട് ഇത് മുമ്പ് നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ റോഡരികിൽ വലിച്ചെറിയും ഇരുപത്തിയഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആദ്യം വന്ന വാദം ഇത് നടക്കില്ല കൊച്ചിയിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കണ്ടെയ്നർ എം സി എഫ് എന്നുള്ള ആശയം നടപ്പാക്കി വിജയകരമായി അൻപത്തി എട്ടെണ്ണം പുതുതായിട്ട് ഇത് ഇതടക്കം ഇനി ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം കൂടി വരികയാണ് അൻപത്തി എട്ട് എട്ടെണ്ണം വരും അതുപോലെ നാല് ആർ ആർ എഫുകൾ വന്നു സർ ഒറ്റ വർഷത്തിനിടയിലാണ് കൊച്ചിയിൽ നാല് ആർ ആർ എഫുകൾ വന്നത് റിസോർട്ട്സ് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി വന്നു അതിന് പുറമെ തുമ്പൂർ മൂഴി സർ തുമ്പൂർ മൂഴി കൊച്ചിയിൽ ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ആറെണ്ണം ആരംഭിച്ചു സർ വളരെ നവീനമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി പുതിയ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണ്ടേ എടപ്പള്ളിയിൽ പാലത്തിൻ്റെ താഴെ പൊന്നുരുന്നിയിൽ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ആ സ്ഥലം ഇതാക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഇപ്പോൾ എടപ്പള്ളിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു തുമ്പൂർ മൂഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് സംസ്കരിക്കുന്ന ബയോമാലിന്യം സംസ്കരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ തന്നെ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ പൂക്കൃഷി ആരംഭിച്ചു ഈ മാറ്റം നമ്മൾ കാണണ്ടേ അപ്പം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങ് കുറച്ചുകൂടി ആ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാനും അങ്ങ് മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നൊരു പ്രശ്നം ഈ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഇങ്ങനെ അധിക ജോലി കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ അനേകം ചുമതലകളുണ്ട് ഇതുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അധിക ജോലിയല്ല അധിക ഉത്തരവാദിത്വവും അധികാരവും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സെക്രട്ടറിക്ക് അല്ലെങ്കിലേ ഉള്ള ചുമതലയാണത് സെക്രട്ടറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയുള്ള ഭരണ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയുള്ള ചുമതലയാണ് പിന്നെ ഈ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ചുമതല യഥാർത്ഥത്തിൽ സെക്രട്ടറി എന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിനല്ല സെക്രട്ടറി എന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള ചുമതലയല്ലല്ലോ സെക്രട്ടറിയുടെ പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് എ ഇ എ എക്സി പിന്നെ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ തുടങ്ങി ധാരാളം തസ്തികകളുണ്ട് അവർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ വ
പിന്നെ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ അനുഭാവമുള്ളവരാണ് പക്ഷെ യൂസർഫി നിർബന്ധമായിട്ട് പിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഒത്തുപോയില്ല കാരണം ഹരിതകർമ്മസേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളൊരു സംരംഭമാണ് ആ സംരംഭത്തിൻ്റെ വരുമാനം എന്താണ് യൂസർഫിയാണ് ഒന്നാമത്തെ വരുമാനം രണ്ടാമത്തെ വരുമാനം എന്താണ് ശേഖരിക്കുന്ന അജൈവ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ശരിയായും ശാസ്ത്രീയമായും തരംതിരിച്ച് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്നത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് ഇത് രണ്ടു വരു സോഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് യൂസർഫി നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അപ്പം ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സുര ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വിശദാംശമൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ ഈ സഭയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നിലവിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് സർ യൂസർഫിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ യൂസർഫി നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂൾസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് അത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എല്ലാ മാലിന്യ ഉൽപ്പാദകരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് യൂസർഫി എന്നത് അപ്പം നമ്മളത് നിർബന്ധമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിലൂടെ അത് ആ അത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു തന്നേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇനി നമുക്കത് മാറ്റിവെക്കാനാവില്ല ആ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് യൂസർഫി കൊടുക്കുക എന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് കാറെടുത്തിട്ട് ആളുകൾ രാത്രിയാവാന്ന് ഇത് തള്ളാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിച്ചെറിയാൻ എന്നാലും അമ്പത് റുപ്യ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും അൻപത് രൂപയിലധികം പെട്രോളിൻ്റെ കാശ് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വഴി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്നതാണ് സമീപനം അപ്പം അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫൈൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫൈനിന് പുറമേ ഇത് അടയ്ക്കാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈടാക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈടാക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സേവനങ്ങൾ നിഷേധിക്കും അപ്പം മറ്റൊരു സേവനം തേടുമ്പോൾ ഈ ഡ്യൂസ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയൊന്നുമില്ല ഈ ഡ്യൂസ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ നേരത്തെ വിശദ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നിലവിൽ തന്നെ മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിൽ അത്തരം ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല ആ സേവനം നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് നിരക്കുകൾ വേണം എന്നാണ് വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള നിരക്കല്ല വീടുകളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത് ഹരിതകർമ്മസേന രണ്ട് രണ്ട് നിരക്കാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വീടുകളുടെ സൈസ് വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരക്കുകൾ വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളാവുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അത് നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും വലിപ്പം അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിരക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് നിരക്കുകൾ എന്നുള്ള ആവശ്യം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ വേ ഇല്ലല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ബജറ്റിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റുമായി ചേർന്ന് കുടുംബശ്രീയും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി ഇ പി ആർ നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് ഈ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഗ്യാപ് ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പദ്ധതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അത് നിലവിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ യൂസർഫിയുടെ ഇളവിൻ്റെ കാര്യം
തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അതിദരിദ്രരല്ലാത്തവരെങ്കിലും മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ആ ഒഴിവാക്കുന്നവരുടെ യൂസർ ഫീ തദ്ദേശ സ്ഥാപനം ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കണം പിന്നെ ബഹുമാന്യ സിദ്ദിഖാണ് ഇവിടെ സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട് സർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ നിയമത്തിൽ തന്നെ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ സംയുക്ത പദ്ധതികളുണ്ട് ഇപ്പം നിയമത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എഫ് വകുപ്പിന് ശേഷം പുതിയ വകുപ്പുകൾ ചേർക്കൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എഫ് എ സംയുക്ത മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആർ ആർ എഫ് സംയുക്തമായിട്ടാണ് റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാണ് ആ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കെല്ലാം വരുന്ന ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ആർ ആർ എഫ് സാനിറ്ററി വേസ്റ്റ് ഇൻസിനറേറ്ററുകൾ സംയുക്തമായിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാലെണ്ണം ഇൻസിനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ സാനിറ്ററി വേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിലൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആർ ഡി എഫ് പ്ലാന്റ് ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് ഒന്ന് എന്ന നിലയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ഡി പികൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സംയുക്ത പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സംയുക്ത പദ്ധതിയായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്ലീസ് ചുരുക്കാൻ ചുരുക്കാം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായതുകൊണ്ടും ഈ നിയമനിർമ്മാണം നമ്മുടെ മാലിന്യമുക്ത നവകേരളത്തിന് വളരെ നിർണായകമായതുകൊണ്ടും അല്പം പറഞ്ഞു പോയിരുന്നേ പിന്നെ ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ബഹുമാന്യ ശ്രീ സിദ്ദിഖ് തന്നെ ഉന്നയിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വർഷം എൺപത് ശതമാനം പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ടി എസ് നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൺപത് ശതമാനം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനേക്കാൾ അധികമാണ് ഇതിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എൺപത് ശതമാനത്തിന് ഇത് ടി എസ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ കെ എസ് ഡബ്ല്യു എം പിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങാം കേരള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി വാങ്ങാൻ വിനിയോഗിക്കാം കലക്ടർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അധികാരം കലക്ടർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഏത് ഭൂമിയാണെങ്കിലും കലക്ടർമാർക്ക് എടുക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ പിന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു നിർദ്ദേശം ശ്രീ വാഴു സോമൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി അത് സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഈ രംഗത്ത് സർക്കാരിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാട് അത് തന്നെയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു സർക്കുലർ എക്കോണമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് വേസ്റ്റ് ടു വെൽത്ത് എന്നതാണ് കാഴ്ചപ്പാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും മാലിന്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പാഴായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് പല നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ബയോ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് കംപ്രസ് ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ആ കംപ്രസ് ബയോഗ്യാസ് നമുക്ക് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഈ വേസ്റ്റും എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അത് സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം സമയപരിമിതി ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും ആ അത് നമുക്ക് വരുമാന സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നോൺ റീസൈക്ലബിൾ റിജക്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഈ പെല്ലറ്റുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അതിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടത് കലോറിഫിക് വാല്യൂ കോളിൻ്റേതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് റിജക്റ്റ് വേസ്റ്റിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ അപ്പോൾ അതിനെ ഇന്ധനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വകാര്യ മൂലധനത്തെയും സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെയും ഈ രംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ ശ്രീ ബഹുമാനായ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ മുൻ മേയർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്
എന്നത് വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഒരു മാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മാഫിയ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ കക്കൂസ് പാലിനുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളുന്ന പ്രവണത വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ആ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇടപെടൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ വണ്ടി പിടിച്ചെടുത്താൽ അത് മറ്റേ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ അത് മറ്റേ പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്ന ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സർ അതുകൊണ്ട് ഈ മലിനജല സംസ്കരണം എന്നത് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷെ വിചിത്രം എന്ന് പറയട്ടെ ഇത്രയും മലിനമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഈ കണക്കിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കുടിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ആശങ്കയില്ല പക്ഷേ അത് ശുദ്ധ ശുദ്ധമാവാൻ സഹായിക്കുന്ന മലിനജന പ്ലാന്റ് വന്നാൽ അപ്പോൾ എതിർപ്പ് വരിക വിചിത്ര ഇതുകൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം വിചിത്ര സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോഴിക്കോടിൻ്റെ അനുഭവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞു ഈ നിയമസഭയിൽ തന്നെ ബഹുമാനരായിട്ടുള്ള ചില അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയിട്ട് അത് നടത്താൻ പറ്റൂ എന്നത് ഞാൻ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ബഹുമാനരായിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ അറിയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കോളേജാണല്ലോ ചെന്നൈ ലയോള കോളേജ് ലയോള കോളേജിലെ രണ്ട് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിനും അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബംഗ്ലാവരും അടുത്തായിട്ടാണ് അവരുടെ മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഗാർഡൻ മുഴുവൻ അവര് നനയ്ക്കുന്നത് അത് 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 പരിപാലിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എത്ര മാതൃകകളുണ്ട് സർ ഞാനിവിടെ ഈ ചുമതല മന്ത്രിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് നിയമസഭയിലെ കക്ഷി നേതാക്കളെ മുഴുവൻ ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുത്തത് മുട്ടത്തറയിലെ കക്കൂസ് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ സംസ്കരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിനകത്താണ് അത് ഉൾപ്പെടെ സംസ്കരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിനകത്താണ് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറക്കാരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ശ്രീ എ പി അനിൽകുമാർ ഉണ്ട് ശ്രീ കെ കെ രമയുണ്ട് ആ ഇവിടെ ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ് ജോബ് മൈക്കിൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം സാക്ഷിയല്ലേ ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു സാർ കൊടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ആയതുകൊണ്ട് ബോളിയൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ ആ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അന്ന് അന്ന് ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള എം എൽ എ മാർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബഹുമാന്യരായ എം എൽ എ മാർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് എതിർപ്പ് എന്നാണ് ഇത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആവേണ്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ അതിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയും പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ബോഡികൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ലോക്കൽ ബോഡികൾക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ ലോക്കൽ ബോഡികൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാ ലോക്കൽ ബോഡികൾക്കും പക്ഷെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മോഡലില്ല അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ ടണ്ണ് വേണം വേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതിനേക്കാൾ വേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കടലാസ് കമ്പനികൾ വരികയാണ് ഞാൻ പോലും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ധൈര്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഈ കടലാസ് കമ്പനികളാണ് വരുന്നതിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ കാറ്റഗറിയല്ല ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മോഡല് എല്ലാ ലോക്കൽ ബോഡികൾക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അവർക്ക് കണ്ട് അത് സന്ദർശിച്ച് ആ മോഡൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വളരെ നല്ല നിർദ്ദേശമാണ് വെച്ചത് യഥാർത്ഥ അങ്ങുകൂടി പങ്കെടുത്ത നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുത്തതാണ് എറണാകുളത്തെ ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം മോഡലുകൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നു ഈ മോഡൽ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവർക്ക് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാതൃകകൾ അവിടെ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുരോഗതി ഉണ
അപ്പം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഈ തന്നത് എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് വസ്തുത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിലപാടെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് സമയത്തെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ചും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാതെ പോയാൽ അത് അന്യായമാവുമല്ലോ കാരണം മാലിന്യ സംസ്കരണമാണ് വിഷയമെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചില പരാമർശങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി ഈ സർക്കാർ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നു കേരളം അത് തന്നെയല്ലേ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല മൂന്ന് ഗഡുവാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഗഡു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനിടയിലും എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം ഈ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനിടയിലും പദ്ധതി ചെലവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ മുപ്പത് ശതമാനവുമായിരുന്നു ജനുവരിയിലെ പദ്ധതി ചെലവ് ആ അല്ല മുപ്പ മുപ്പ അപ്പം അതിനോരോ ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനൊന്നും അല്ല നിങ്ങളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൗകര്യപൂർവ്വമായൊരു മൗനം പാലിച്ചതായിട്ട് തോന്നുമല്ലോ പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ജനുവരിയിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നത് ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് സാർ അന്ന് ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യമില്ല അന്ന് അമ്പത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ് കോടി കേരളത്തിൻ്റെ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി ഇന്ന് അമ്പത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ് കോടി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഹിതം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചൊരു സാഹചര്യത്തിലും കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ട് ഗഡു നമ്മൾ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഗഡുവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് ഗഡു കൊടുത്തു അതുപോലെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് ഗഡുവും കൊടുത്തു സർ ഈ ഞെരുക്കത്തിനിടയിലും ഈ ഞെരുക്കത്തിനിടയിലും പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വീതം പ്ലാൻ ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ അന്ന് യു ഡി എഫ് ആണല്ലോ അധികാരത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ കൊടുത്തിരുന്നത് അത് പടിപടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ നടപ്പ് വർഷം ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒൻപത് ശതമാനമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബജറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണേണ്ടത് അസാധാരണമായ ഒരു കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അസാധാരണമായ നിലയിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിവേചനം കേരളം നേരിടുമ്പോഴും ഈ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാരം അതേപോലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് അവസാനം ശ്രീ റോജി ജോൺ ഇത്രയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അതിലൊന്നും ഞാൻ വിഴുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പം മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊരു സമരം എന്താ എന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവരുടെ എം പിമാരെ എല്ലാം വിളിച്ച് ചേർത്ത എം പിസ് കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞു ധനകാര്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഒരു മെമ്മോറാൻഡം തയ്യാറാക്കി അവിടെ പോയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇവർ യോഗത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗത്തിലെല്ലാം സംബന്ധിച്ചു അവിടെ പോയപ്പോൾ പിന്മാറി ആരുടെയെങ്കിലും മുട്ടിടിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മെമ്മോറാൻഡം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് ആരുടെ മുട്ടിടിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് ശ്രീ റോജിയോട് മാത്രമുള്ള ചോദ്യമാണ് ബാക്കിയവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ സമരം മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴാണ് കേസ് കൊടുത്തത് സുപ്രീം കോടതി കേസ് കൊടുത്തല്ലോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അർഹമായ നികുതി വിഹിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി വന്നത് അപ്പോൾ സമരം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ആദ്യം പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല സുപ്രീം കോടതി കേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ടാ കേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതും സമരത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി കേരളത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചവരിൽ പതിനെട്ട് പേർ ആ പണി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും അവരെ കൊണ്ടത് കഴിയാത്തത് കൊണ്
പത്തിന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതികരിക്കണ്ടേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടായി കൂട്ടായി ഈ സഭയ്ക്കാകെ ഈ മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം എം എൽ എമാർ കുറെ കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ചില എം എൽ എമാർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ശ്രീ കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ ശ്രീ എം വിജിൻ ഒരു കത്ത് എനിക്ക് തന്നത് അവിടെ ഒരു എസ് ടി പിയും എഫ് എസ് ടി പിയും സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് അങ്ങനെ എം എൽ എ മാർ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കാനാണ് എം എൽ എ മാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സഭ പൊതുവിൽ ഇത് അംഗീകരിച്ചു ഇരിക്കുന്നു അതിനുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ ശ്രീമതി ഉമാ തോമസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ ഓർഡിനൻസ് നിരാകരിക്കണം എന്ന പ്രമേയം പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രമേയം പ്രസ് ചെയ്ത സഭയുടെ അനുമതിയോടെ പ്രമേയം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു വായൂർ സോമൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതിയിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം ആരായുന്നതിനായി സർക്കുലേറ്റിനും നങ്ങയുടെ ഒന്ന് എ നമ്പർ ഭേദഗതി പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണന കയക്കണമെന്ന് അങ്ങയുടെ ടു ബി ഭേദഗതി പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സഭയുടെ അനുമതിയോടെ ഭേദഗതി പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ തദ്ദേശവും സ്വയംഭരണവും ഗ്രാമവികസനവും ഭവനവും നിർമ്മാണവും സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ പരിഗണന അയക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ പ്രമേയം സഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ പരിഗണന കയക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബിൽ ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കബ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് നിരാകരിക്കണമെന്ന പ്രമേയം പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് പ്രമേയം സഭ തള്ളിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ ഐ ബി സതീഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം ആരായുന്നതിനായി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നങ്ങയുടെ ഒന്ന് എ നമ്പർ ഭേദഗതി പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സഭയുടെ അനുമതിയോടെ ഭേദഗതി പിന്തുടരിച്ചിരിക്കുന്നു റോജി എം ജോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണന കയക്കണമെന്ന് അങ്ങയുടെ ടു ബി ഭേദഗതി നമ്പർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രമേയം സഭയുടെ അനുമതിയോടെ ഭേദഗതി പിന്തുടരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും ഗ്രാമവികസനവും ഭവന നിർമ്മാണവും സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ പരിഗണന കയക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ പ്രമേയം സഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റ